Karibu katika simulizi fupi itwayo na kusikiliza mamangu. Ni simulizi iliyoandikwa na kutungwa na Jogopoli nambari ya simu 0657774735. Mimi naitwa Elnaid Fantastic nikiwa hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Na kabla ya simulizi hii tafadhali 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 ni kuombe tu uwe na umri wa miaka 18 na kuendelea. Hivyo basi uweze kuifungua simulizi hii kabla ya kuendelea. Naitwa Mwanakombo. Wengi huniita Kombo. Yaani wananifupisha jina. Na nilikuwa nakaa na mama kijijini. Nikiwa pamoja na baba yangu basi sisi tumezaliwa wawili tu mimi na dada yangu. Dada yangu aliolewa mjini, maisha alikuwa mazuri sana na mumewe. Dada akatuma nauli ya mimi kwenda mjini. Hapo ndipo mama akaniambia mwanangu, "Ka chini niweze kukwambia, usioweza kuyajua huko unakokwenda mjini." Yaani kwamba huko mjini kuna watu wengi sana, kabila tofauti tofauti. Kuna wenye roho nzuri na kuna wenye roho mbaya pia mwanangu. Na kuomba tega masikio kwa makini niweze kukwambia. Na unisikilize na sitaki kukuficha kitu hata kimoja. Nilikea chini kwa makini nikiwa namsikiliza mama. Sasa ananipa maelekezo jinsi ya kuishi mjini. Mama yangu alianza kuniambia. Kwanza ujue uko mjini utakapokuepo upo mbali na sisi ndugu. Na kingine huko utakapokuepo ndugu yako wa ukweli ni dada yako. Na pili heshima iwe kwa shemeji yako. Utani uwe mdomoni tu na si mwilini. Mwanaume aweze kuzuia hisia zake zitakapomjia ndio maana unaona siku zote machizo ya kike wana watoto. Na ndio unasikia kabaka. Sasa basi ukiruhusu shemeji akushika mwili eti ukafikiri ndio ukarimu wake. Mwisho wake mtachanganywa kimapenzi we na dada yako. Na tena ugomvi wa mapenzi au na udugu. Dada yako anaweza kuwa kisa mapenzi. Au wewe ukamua dada yako kisa tu ubaki na yule katika ile nyumba. Sasa uwe makini sana. Nimeanza na ndani ya nyumba ya dada yako. Sasa basi tunatoka nje ya nyumba kuwa na heshima na watu wote. Si mlemavu wala mzima, wote wape heshima sawa. Mkubwa mwamkie, mdogo msalimie. Usipite kwenye kundi la watu pasipo kwa salamu. Usiwe unajiona eti mzuri kwa sababu nywele zako ukadharau watu wasio na nywele ndefu. Yaani kwamba ukajiona we ni mzuri kwa sababu tu ya rangi yako, ukamdharau mwenye ngozi yenye mabaka mabaka ya upele. Usijiweke juu sana. Usijikute mjuaji kwa kitu chochote. Wewe kama hauikijui kitu, uliza. Jaribu kujishusha, hata Mungu mwenyewe huangalia anayejishusha bali yeye atampandisha. Chunga marafiki utakao kuwa nao. Chagua marafiki sahihi, bora uwe na rafiki mmoja mwenye busara kuliko kuwa na marafiki mia wasio na busara. Watakushawishi vibaya. Na tena nakwambia usisubutu kusema mama Sijuho aliniambia vivi. Kwa rafiki asiye na busara atakwambia mama yako mwongo. Watakudanganya tu. Watarudi kwangu atakwambia mimi nakudanganya. Yeye kashawahi kuja mjini. Na wewe utapima kweli mimi sijaenda mjini. Ndio utaanza kunidharau kwa maneno ukafata kauli zao wanazosema eti mjini njona na uli. Tabia utaikuta ukuku. Mwanangu utapotea vibaya. Mjini kumeja ukimwi. Mjini kumejaa matendo machafu kibao. Wanaume walioa, wanawapenda wanawake wa pembeni, chonde chonde mwanangu. Narudia tena mwanangu chonde chonde mwanangu. Usije ukatembea na mume wa mtu mwanangu utauliwa. Tena utakatokatwa hata mapanga, utabakwa au kwa uchawi mwanangu. Natamani usingeenda hata mjini ila dadako tu atajisikia vibaya mwanangu. Na kuomba zuie hisia zako kwa mwanaume. Wanaume zamani walikuwa ni watu wanavaa pete mkononi, pete zao zile za ndoa. Lakini siku hizi mwanangu hawavai. Ni ngumu sana kumjua mwanangu. Ona mimi ninavolia na kulilia wewe tu mwanangu. Mwanangu, 
ukitongozwa kumbuka chozi langu ili hapa ili jua wanawake wanaweza kuishi na wanaume hata kama ajamoa atamwita tu mume au ndio wabaha wanaofukuza ndoa wakijua unatoka na bwana wake anajua unaweza ukampindua yani wakikuona tu upo na rafiki yake wa kiume anajua utampindua mwanangu hata kutumia kikundi cha wauni waje wakufanye vibaya mwanangu nenda katulie bora akone mshamba kuliko uonekane mjaja mjanja ufe mapema mwanangu naomba unifute chozili kwa nguo yako mwenyewe nilichukua nguo yangu na mfuta mama yangu chozi uko na mimi nikiwa nalia namwambia mama nitafuta yale uliweza kuniambia na sitopenda mama yangu uliye tena sito zara neno lako hata moja Mama, yote nitaeka kichoni mwangu na nitayafata. Mama akasema, Usifue kanga moja mbele ya shemeji yako. Usifue boxa za shemeji yako. Usipende kuingia chumbani kwa dada yako. Usifanye yale ambao wao wanayafanya na shemeji yako. Usiruhusu mwili wako kugusana na shemeji yako. Mwamkie kwa kubonyea, si kwa kumpa mkono mwanangu. Na kuomba na kuomba na kuomba chonde chonde mwanangu. Sio kama sina neno la kuongea na rudia tena uko nalia mwanangu. Na kuomba na kusisitiza mwanangu. Mjini kuna mambo mengi. Mwanangu chonde chonde. Nilikwambia zingatie. Kila la gheri mwanangu. <laughs> Basi safari ilifika niliondoka kwenda mjini. Sasa picha ikaanza standi walipokuwa wamekuja kunipokea. Na kile kitu asichokupenda mamangu ndio kwanza nimekutana nacho. Nimemkuta dada na shemeji wananisubiri. Niliposhuka tu kwenye basi. Dada yangu alinikimbilia akanifanyia wao. Na shemeji naye akanikimbilia akanikumbatia akanifanyia wao. Alivonikumbatia nilishindwa kabisa nitamkwe paje. Na je dada angenisije? Si angeniona kama mimi sina heshima kwake? Basi Shemu akanishika mkono tukaweza kuondoka standi. Huku amenishika mkono njiani. Yote haya mama alinionya lakini nashindwa kukataa kushikwa mkono. Lakini nimefanya hivi kwa sababu ya mazingira tu yaliyosababisha mimi nisikatae. Maana mama aliniambia mli wangu nisiruhusu sheria au guse. Lakini cha kwanza na shuka dada kani wao kwa furaha. Na shemeji kani wao kwa furaha mno. Sasa pale ningekuwa paje sasa. Aya sasa sasa hivi amenishika mkono. Yaani da. Na hisi namkosea mama yangu siku ya kwanza tu. Basi tulipanda gari tukafika nyumbani kwa shemeji. Nikikuta nyumba nzuri ina mlinzi wa kiume jina anaitwa Masai. Ndio nilisikia anaitwa hivyo kwa sababu shemeji alimuita Masai. Mke wangu mdogo huyo hapa huyu Masai babu, usije ukaje ukamsumbua bwana. Na tena nikakumbuka ilo jina la mke wangu. Yaani naitwa mimi sasa. Kweli nichunge sana nisijisahau. Atatuchanganya mimi pamoja na dada. Alafu sisi wenyewe tutakuja kuwana aliniambia mapenzi yanasambaratisha udugu. Alilea machozi mamangu na niliweza kumfuta. Tulipoingia ndani nilimkuta binti wa makamu na yangu. Alimwita dada huyu ni wifi yako mwingine kabisa. Shemeji akanelekeza yule ni mdogo wake wa kike. Na si vizuri kutumia neno mdogo wangu. Ndio maana anatumia neno dada. Na wanaishi wote pale pale kwenye ile nyumba. Wapo wao tu kwa hiyo nisijisikie mpweke. Nipo na amani yote. Alinikaribisha vizuri sana nilikuta chakula nikala. Shemeji akasema yeye anakwenda kulala na dada akaniambia chumba utakacholala ni hichi hapo eh na utalala na wifi yangu huyo ila nenda kupumzika kidogo narudi nikupe risala la mji sawa eh walipondoka yule wifi dada yake na shemeji sasa akaanza wewe binti ka chini nikufundisha kwanza ujue watu tunavoishi mjini hapa na kwanza ujue kila mji una tabia gani na una tabia yake Usije ukaanza kutuleta tabia zako za ndani katika huu mji. Moyoni nikasema yale niloku nimeambwa na mama au ndio haya utakuta watu wanakuambia mjini njoo na nauli yako. 
tabia utaikuta huku au ndio haya ambayo ninayaona ila aliniambia neno moja tu nisije kuwa mjuaji sana hata siku moja niwe mtu wa kujifunza mema na nisiwe juu niwe mtu wa kujishusha tu Mungu atanipandisha nikijishusha nimpe sikio langu aweze kuniambia akaanza kusema kwanza mjini watu wanaishi na msemo uliokuwa kwenye Biblia unaosema kwamba ya Kaisari mwache Kaisari unajua manake nikikumbuka neno la mama usijue kila kitu watakachokisema nikamwambia hapa na mimi sijui niambie akaniambia maana yake hautakiwi kuwa mbembea yani huku unapeleka huku unachukua huku unapeleka huku ukiona ya kwangu yaache ya kwangu sawa eh na ukiona na dada yako yaache ya dada yako ukiona ya kaka yangu yaache kwa kaka yani kiufupi umbeumbe hautakiwi umbea ni ugombanishi mkubwa sana sawa eh unanielewa sijui na uwe na amani mimi nakulimisha tu hicho kwanza lakini na cha pili wanaume sio kuamini sana ovyo ovyo wana maneno mazuri sana pinde pale watakapokuhitaji ila ukiwapa hicho wanachokitaji watakutumia kama furaha watakitumia vizuri tu lakini baadaye <laughs> utapewa sifa kede kede lakini sumu yao ukipata mimba au waoni ule usemi wa wanaume kama mbwa ushoi kusikia yani ujanelewa yani ule usemi unasema kwamba wanaume wote kama mbwa au je kusikia moyoni nikasema sasa huyu anatukana wanaume wakati baba zetu wanaume ila sababu nataka kujifunza inanibidi niwe mpole tu yani kama alivyosema mama alafu mbona akaanza vizuri tu hata mama aliniambiaga niwe makini sana nikiwa makini na wanaume itasaidia na pia ile neno ni sio mbembea sio baya nikamjibu useme huo mimi sijui maana yake akaniambia wengi hawajui wanaisi kwamba wanatukanwa ila baadhi yao wanafanana na tabia za mbwa maana yao ni kwamba hivi jike yule mbwa jike akiwa sehemu utaona mbwa wengi sana wa kiume asubuhi utaona kibao hata ujua ametokea wapi wakiwa wanamfata yule mbwa jike ila jike akipata mimba wanaume wote wale mbwa hutoweka yani wote watakimbia atabaki mmoja tu basi pale ndio hivyo kuna wanaume wenye tabia hiyo ndio maana ukaje wewe usemi sijui utakuwa umeelewa nikamjibu nimekolea sana akaniambia sasa wewe makini sana najua tabia ya mwili inaweza ikaribu sana msemo wako na kwanza utambue wewe ni mwanamke unapaswa kujeshimu sio kila mmoja akuchezee utazeeka umeelewa eh utazeeka haraka na pili utajishushia thamani sawa eh moyoni nikasema huyu ananifunza alivyofunzwa na mama yake au vipi maana umri wake sawa na wangu tu ila nikamjibu sawa akaniambia fata maneno yangu usifuate matendo yangu mimi nimemaliza hapo ndipo akawa amenecha hoi kimoyoni nikawa najiuliza kwamba ayo anoniambie ni azingatie yeye aje azingatia na ndio maana ananiambia ni afuate maneno yake na sio vitendo vyake basi akawa amekwenda kuoga akaja dada akaniambia mdogo wangu risala ambalo nilotaka nikwambie usiwe jeuri usimjeurie shemeji yako wala huyo hapa dada yake uwe na tabia njema usiwe mtu walopolopo yani muda wote mdomo upo wazi tu kama bakuli sawa eh umtishe meji yako bora unijeurie mimi dada yako nikikutuma useme eti nimechoka kuliko kwa shemeji yako nimemaliza basi usiku ukafika tulilala na yule dada wa shemeji ilipofika saa sita usiku akaniamsha akaniambia unaona hii simu nimeitega alam ikifika saa kumi italia ikilia ujifungue mlango ili mimi niweze kuingia ndani sasa basi mimi sasa hivi natoka ukafunge mlango 
Shika lile neno usiwe mbea. Aya twende. Nikaenda nikafungwa mlango akatoka nikafunga. Cha ajabu geti kubwa sikusikia kama linafungika. Ila sikutaka kujali hilo kwa sababu nimeambiwa nisiwe mbea mbea. Nje hapo mlinzi Masai atakuwa salama tu. Ili nibidi ni silale na ugopa simu isije ikalia usingizi alafu ukao umenipitia. Nikawa siku ya kwanza tu mimi nishaaribu. Nimeharibu kabisa kila kitu na hata nimechukia kweli. Nilikaa mpaka saa kumi mlio uliita kwenye simu. Nikaenda kufungua mlango kweli akaingia ndani moja kwa moja na akaenda bafuni kwenda kuoga. Mimi ndio nikaenda kulala sasa. Yeye akaja kulala pia. Sasa asubuhi niliamka nikafanya usafi kona zote za nyumba. Dada akaamka na rundo la nguo akanipa nifue mimi. Mimi nikazipokea nikaona pensi za kiume, yani za shemeji. Nikakumbuka maneno ya mama usifue boksa za shemeji yako. Sasa neno lile boksa mimi hata silijui. Lakini kwenye hili lundo la nguo na una pensi za kiume mpaka nguo za ndani kabisa za dada. Na kabla sijaanza kufua, shemeji aliamka akaniona mimi nipo na lundo la nguo. Nataka nianze kwenda kufua. Dada na dada yake wanafumuana nywele. Shemeji akamuita dada mbele yangu akamwambia, "Tabia hii mimi siipendi kabisa. Sijawahi shemeji kunifulia mimi. Lakini kuwe labda na dharula na kama wewe ni mgonjwa sawa anaweza kufua." Lakini sharti moja tu. Akafua shati na suruali lakini nguo za ndani hapana. Ni heshima gani wewe mwanamke wangu? Umekuwa mvivu sana. Nimekukataza nguo zangu kufua mmasai yule. Acha. Umeona umpe mdogo wako, si ndio? Mimi nataka nguo zangu ufua wewe mwenyewe. Acha uvivu na tena namwambia mdogo wako. Kufagia mwisho uko mbini. Chumbani kwetu unafagia wewe. Chumbani kwetu unafagia wewe mwenyewe. Mdogo wako haruhusiwi kabisa marufuku kuingia bila ya wewe. Labda kuwe na dharura au ugonjwa. Nasema hivi. Mapema tu. Kwa uvivu wako unaweza ukamwambia mdogo wako atandike shuka kitandani kwetu. Eh? Nimemaliza. Dada aliniambia ninyanyuke afu mwenyewe. Mimi nikaenda pika chai, tulikunywa chai wote. Dada alianza kufua asubuhi mpaka jioni ajamaliza. Paka shemeji alipondoka kazini ananiambia, "Mimi nikafunga geti kubwa, dada anafua." Na huku amenuna. Wakati huo dada yake shemeji ametoka sijui amenda wapi. Alipomaliza kula tu chakula cha mchana akaondoka. Shemeji wakati nafunga mlango akanambia, "Dada yako ni mvivu sana. Yaani zile si nguo za kufika mpaka saa hizi. Ila kwa sababu ya uvivu wake, ndio maana zimefikia mpaka saa hizi. Anataka sana nimletee mfanyakazi ila kwangu mfanyakazi simleti. Na wewe angalia kazi zile ambazo unapaswa kufanya. Zisizo kuvunjia heshima, fanya ila kama hizi za kufua sijui ngo za ndani." Si heshima hata kidogo. Wewe nakuita mke wangu, si mke wa kushia chochote. Si mwili wala kunitandikia shuka. Sawa eh? Naondoka narudi kesho. Nikutakia usiku mwema. Shemeji aliondoka. Dada akaniita akaniambia, "Nenda dukani kanunua sukari alafu ukae kama nusu saa hivi. Ndio uweze kurudi." Na sijajua nia yake ilikuwa ni nini. Nilifata alichukua mekisema kumbe nia yake amute Masai. Akamkanyage kiuno eti kimechoka, yani kuinama sana wakati akiwa nafua, basi kiuno ndo kimekaza. Masai akafata alichukua maigizo na bosi wake, sababu alikuwa Masai mwembamba, alimpanda dada mgongoni akawa anatembea anamnyosha nyosha. Basi kumbe shemeji na yeye kasa una uli zake mezani. Anarudi mbio ananikuta mimi nipo dukani. Nishanunua sukari nimeganda tu, akaniambia Hebu tunde nyumbani. Ukishapata huduma kama hivi ulivyoagizwa usikae hapa dukani. Yaani ndio kwanza dakika 12 nimetumia kwenye ile nusu saa ambayo wao walinitajia. 
sasa shemeji funguza getini anazo. Tulipofika hakugonga alifungwa tu mlango tukaingia ndani. Dada na masai wapo kumbini. Dada kalala masai yupo juu anatembea tembea katika maeneo ya kiunoni. Dada anasema tu kwa juu. Kidogo eh hapo hapo. Hapo hapo eh kwa juu kidogo. Hajui kama mumewe ameshafika na ndio sasa tunakwenda huko mbini. Bahati nzuri kumbe mimi nilikuwa nimesahau chenchi dukani. Wakati Shemeji anashika tu mlango asukume aingie ndani. Mimi namuita Shemeji, Shemeji samani nimesahau chenchi. Ah. Ndio dada na Masai wanastuka kule ndani kwa kuwa Shemeji yupo nyumbani amesharudi ndani. Masai kashtuka fasta. Akatoka kwenye kiuno akaanza kujifanya anatafuta panya. Na dada akaanza kusema Masai hakikisha unampata huyu panya. Mimi naogopa kulipanya nasikia wana ugonjwa wa tauni. Basi mimi upande wangu Shemeji akasema ngoja nikurudishe hadi dukani. Unaweza ukafika pale akakuona mgeni afa akaanza kukuzingua. Namjua yule muzaduka mimi. Basi Shemeji akasindikiza dukani. Ajajua kilichojili pale ndani. Kweli muzaduka akatupa chenchi. Huku ananiangalia mimi usoni. Alafu anantazama tena kwenye kifua changu. Tulipofika nyumbani Masai yupo gitini kwenye kazi yake. Shemeji akaingia ndani akachukua alichukua na kifata akamwambia dada. Am um, kuna mafundi wanakuja kutengeneza gari langu hapa. Sasa nakuomba uchukue kindo kile cha maji ya kunywa. Wawekee pale. Najua vijana wa gereji ya kilizao na wajua vizuri. Na sitaki wamsumbue mdogo wako. Alafu ujue kuadhibiti wasije wakaongea lugha za za matusi zile mbovu wakafikiria kwamba hapa ni gereji kwa sababu kuna watu waona akili kabisa wanachukulia sehemu ya kazi kutukana na sio kawaida yani kama wale wabeba mizigo sokoni mm, wale ndio hatari kutukana kwao ni sehemu ya kazi na wale tanes kondo wale wale ambao wanavuta mistimu utasikia wanatukana na ndio mafundi wa gereji baadhi yao wanaisi hivyo hiyo ni sehemu ya matusi eti kwao ndo kazi yao Na ndio maana nakwambia kuwa makini na kama maji ukishao hapa haya wasimuite tena mdogo wako siwaamini hata kidogo Dada akasema a mume wangu kuhusu huyu mdogo wangu jana nishamwambia kuhusu kuwa makini na kama atakuwa jelewa basi sababu mimi tabia za mwanamke nazijua mwenyewe Ukimsema sana utasikia ho anakwambia kwamba unanifuatilia sana kwa sababu anakaa kwangu Mwisho ya seme ananonea gere sababu nina unywele ama vipi Mimi hayo ndo maneno nisiyotaka Na kama atashangaa mataa atakuja kuachu kwenye mataa Vijana wa mjini si wanajulikana tabia zao si unajua Shemeji akasema wewe ni dada mtu inabidi uwe unamwambia mdogo wako Usichoke kumwambia maneno utakayoona yanamfaa Msemee yanaofaa katika maisha yake Na kama hayafai sio shauri zake kumwambia. Usiweze kumwambia. Na kuomba usimfanyie kama mfanyakazi. Usimfanyishe tu kazi ovyo za ndani. Simaanishi asifanye kazi na maanisha mumsaidie ama msaidiane. Yaani nawajua nyinyi wewe na wifi yako wale. Ni wavivu sana. Na mnapendana sana. Msije mkamuharibu na huyo. Na mkaje mkamfanya mdogo wako kuwa mfanyakazi huko ndani. Yangu ni hayo tunaondoka. Shemeji aliondoka. Dada akanita akaanza kuniambia. Haya mtetezi wako ameshaondoka. Ingia jikoni upike. Yule anataka wewe uishi kama mfalme kwenye nyumba. Basi mimi nikiingia jikoni kupika mara mafundi wakaja. Akaniambia. Wapelekee maji hayo kwenye chukindo. Na kama alivyosema Shemeji yako Nikajifanya kama sijasikia alivyoweza kusema Shemeji kwa sababu sikuepo wakati wanaongea wao. Nikamwambia mimi sijui Shemeji kasemaje. Akanambia basi wewe nenda kapeleke maji kwa mafundi. Nikapeleka maji kwa wale mafundi ambao walikuwa wawili niliwamkia hawa kuitikia. Wakanambia wewe binti shikamao mwisho cha linze bwana. Wana adabu ndogo ndogo hapa mjini. 
Mimi sikuweza kuajibu kitu nikaingia ndani kwenda kupika. Na wasikia kwa nje wanasema wale vijana. Ah, huyu Masai atakuwa anatembea na yule dada. Yule yule wa bosi. Unaona sasa? Yaani tukijaga tu huyu Masai anakuwa gana furaha kabisa yani. Yaani anaonekana kwamba sisi tunamstukiaga vile. Kumbe wala sisi tuna mambo yetu. Huyu atakuwa kweli anatoka na ule mama mwenye nyumba. Ah, sisi wenyewe tunamtaka mama mwenye nyumba hivyo hivyo. Au unasemaje ndugu yangu? Yule mwenzie akasema, "Ah, mimi namtaka huyu binti aliyetuletea maji. Itakuwa biki tatu huyu." Au unasemaje? Yule mwenzie akasema, "Hata mimi naona hivyo. Atakuwa biki tatu alafu katika mkoa, si unaona kabisa bado zile kimkoa mkoa anazo." Anamkia alafu anabonyea chini. Yule atakuwa mtamu. Alafu ni kama daftari alijapita kalamu nyingi sana. Yaani kama mwanafunzi achekechea daftari moja penseli ishirini na zinapita kwenye daftari hilo hilo. Yule mwenzie akasema, "Da, hapo bobu umeniacha kidogo. Umeniacha njia panda, ni hebu nifafanulie." Mwanafunzi achekechea, "Kwa nini penseli zinakuwa nyingi alafu daftari moja tu?" Akamwambia, Si ndio anapoteza sana penseli babu. Leo anapoteza kesho anachukua nyingine daftari lile lile moja. Yule fundi mwingine akacheka sana akasema, "Da, kweli. Kweli kabisa." Yule aliyesema anamtaka mama mwenye nyumba. Anamaanisha anamtaka dada akasema, "Mimi leo najitoa mwanga kabisa." Naingiza mistari kwa mama mwenye nyumba. Ingia vunguni mwanangu jifanye kama upo busy, sawa? Basi yule mwenzie akasema poa. Kweli mwenzie akaingia chini vunguni. Alafu mwenzie akamwita yule dada mwenye nyumba. Dada akaenda. Yule jamaa akaanza kusema, "Da. Unajua wewe mwanamke mrembo sana. Na samani kama nitakuwa na kukwaza. Na kumba namba yako baadaye nataka niongee na wewe vizuri tu." Dada akacheka kidogo. Alafu akasema kwanza, "Asante sana kwa kusema mimi ni mzuri." Ilo neno eti mwanamke mm. sikulipenda limekea kama dharau dharau hivi lakini ah ilo la kuhusu sijui unajua mimi na mume wangu niambie tu ulikuwa unasemaje hapa naweza kuondoka jamaa kasema ah uh, mimi nimeshindwa kuvumilia kiukweli na kupenda sana japo najua wewe upo na mtu wa kwako kabisa na moyo mimi wa kwangu mmenishinda yani nimeshindwa kabisa kujizuia kwako na kupenda sana dada akacheka sana akasema nyinyi watu wa gereji bwana mna matusi sana ni mimi sitaki jamaa akasema hapana sio wote wanatukana hata unaposikia madokta wengi wanakunywa pombe lakini sio wote na kombo nipe nafasi wewe una kitu special kwenye mwili wako na kombo nipe basi hata nafasi moja tu nikicheze chizee hicho kitu. Dada akacheka sana. Akasema, "Kitu gani ambacho mimi ninacho ambao wanawake wenzangu hawana?" Jamaa akasema, "Ah, unaniruhusu nikuguse kitu ambacho kipo special kwa ajili yako. Ambacho unao wewe tu wengine hawana. Wewe mzuri ujue." Akasema, "Wewe kuna Masai bwana hapa. Anaweza katuona embu labda kama ukanigusie chumbani sawa." ende ndani. Jamaa akatoka na dada wakaja mpaka ndani. Dada akaniambia, "Wewe, kamsaidie fundi pale kwenye gari." Sawa eh? Mara moja anipishe. Mimi nikaenda kwa fundi mwingine, yule aliyekuwa chini ya uvungu. Nashangaa ananiambia ni mwagie maji kwenye mikono yake ni nawe. Mikono imeweza kuchafuka. Namwambia, "Kwani kazi umeshamaliza mpaka unawe?" Huko namsikia jamaa anamwambia dada, wewe unamwanya kwenye mdomo wako miwili. Tanua mdomo basi niguse ulimi. Mara anasikia dada anasema, "Am, um, uchokozi huo sasa. Unagusa wapi tena huku aya poa? Wewe unataka kuamsha vilivyolala bure." Namsikia jamaa anasema, "Acha vya mke tu. Ah, tutacheza navyo. Kikule unafiga laini sana wewe utakuwa ni mtamu sana we. Dada namsikia akasema, Um, aya kama kweli mimi ni mtamu basi nionje basi ujue kama kweli mimi ni mtamu sawa hata nao mwenye utakuwa mtamu naona 
kwa sababu namwangalia mwenzio naona kasimama huko. Basi embu mtoe acheze na mwenzie. Upande wangu jamaa yule anasema mikono yake kazi imemalizika. Bado kazi nyingine tu. Sikutaka tena maongezi mengi. Maana asije akanizoea. Nikiwa wanaondoka kwa sababu kazi ya gari simekwisha. Basi wakati naondoka tu, akanivuta alafu mkono wake akopeleka huku sehemu yangu ya siri. Tena kule ambapo ni kwa mbele kabisa akaniambia, "Wewe usiwe mshamba sana bwana." Au msikie dada yako anasema uko tamu uko. Tamu uko. Eh? Acha nikupe utamu bwana. Kanikandamiza kwenye ukuta huku nasikia dada anasema, ah, Hapo hapo ndio penye ongeza speed. Naona yule jamaa amenibana mimi. Ndio kwanza anaongeza speed kwenye kukata. Na kunipitisha mkono kwenye sketi yangu ili anaguse sehemu yangu. Nikabana miguu naona anazidi. Kiukweli alikuwa ananizidi nguvu. Mkono na usikia ushapita kwenye sketi. Ndio unapeke chungo yangu ya ndani. Nia yake aniingizie. Da. Naona kabisa jamaa atafanikiwa hapa kashamaliza. Amesha peke chua ngo yangu yote ya ndani, sasa anataka kuniweka. Nikaona hapa, uyu ataweza kufanikiwa, nikamuita masai. Masai! We masai! Sauti hiyo ili mstua sana masai, akawa anakuja. Jamaa kachumwa mkono wake faster kwenye siketi yangu. Ila dada ndiyo kwanza anasema. Kila siku naomba unifanya wewe unaweza. Hakuna yani nasikia raha kabisa. Nafanya mapenzi kabisa nafika kileleni mara mbili. Yani wewe ni fundi. Jamaa akasema, "Ah, unajua hapa ndo nimefanya kwa uoga ila tukiwa guest, nitakupa kitu roi napenda." Yani nitakuweka style moja inaitwa karibu mgeni. Utafurahia penzi langu. Dada akasema, "Yani nitapata utamu zaidi ya huu?" Jamaa akasema mara tatu ya huu. Basi huku upande wangu mimi Masai akuuliza akawa anamtoa na fimbo. Tena zile za mgongoni kabisa yule jamaa aliyekuwa anataka kunifanya mchezo mbaya mimi. Masai anatandika kule kweli. Haongei. Jamaa anatoka mbio huku anajifanya kidume. Ali kabisa anakimbia kimya kimya. Masai aliongeza spidi kwenye uchapaji. Yaani mwenyewe jamaa akaanza kulia na kufa na kufa. Masai anasema, "Azira viki, hiyo imeguingia eh. Hiyo ngoma ya moto, ya moto. Utaona mimi mshenzi eh, unataka baka mtu. Eh hey, rafiki." Alafu Masai akawa amerudi. Anamwona dada ananifokea mimi. Kashamaliza kuchezeshewa baikoko ndani, ananiambia mimi, "We mtoto, Una mtoto gani mpaka umchongee mwenzio kwa Masai? Kwani hujawahi hata siku moja kufanya wewe? Sunge mkubali tu kidogo. Kwani una mpango wa kuolewa na mume wangu au sababu mwanzo wa mume wako ndio huo? Jamaa angekufanikisha. Unamwambia nioe. Wewe hutaki huo mpango? Eh? Kwa nini sasa? Niambie. Bahati nzuri Masai akasema Yule jamaa yule cha langu mimi sio mwaji. Mwaji aezi toka tu penzi kwa nguvu. Mimi jamaa hizi mbili sizipendi sana tena wewe tu. Ila ushamaliza kazi haya kwenu. Unashanga shanga nini hapa? Dada anataka kusema anasikia bwana wake na yeye mwenyewe anapigwa mikwaju ya mgongoni. Anafukuzwa kama mbwa. Dada asira zake akanivuta nywele zangu kwa nguvu. Mpaka nilisikia maumivu makali sana moyoni nililia. Dada anasema wewe umemponza mafundi wa pigwe si ndio? Umeponza mafundi wa pigwe? Hukumu yako hauli mpaka jioni. Chakula nilikuwa nimepika mwenyewe, dada amekula chote, kilibaki kilichoweza kupelekewa mbwa aweze kula. Ananiambia mimi nitakula jioni. Moyoni niliwaza sana hii tabia ya dada inatokana na nini? Alitaka mimi nitembee na yule fundi kweli. Nilitoka nje kutupa takataka za machicha kwenye mfuko wa taka. Naangalia chini naona pesa. Nikaziokota kwa hesabu ni laki mbili najiuliza nani katupa hizi pesa. Naingia ndani na msikia mtu anapita pita anaongea na simu. Da, nimeangusha laki mbili ya kodi rafiki yangu. Na nyumba baba mwenye nyumba nishamwambia nenda kumpelekea. Na sijui nitamwambiaje si. 
Basi mimi nikatoka na zile pesa nikamuita we kaka, 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 yeye anaondoka tu. Mimi na mkibilia kaka, kaka umeangusha pesa zako hizi hapa. Yule kaka akageuka, akachukua zile pesa, akanambia asante sana binti. Hakika we ni mtoto mzuri. Aya, we nyumbani. Nikarudi na njaya yangu na mwana masai anaimba imba tu, akanita. Nikaenda akaniuliza huyu ni dada yako tumbo moja au? Nikamwambia ndio tumbo moja. Masai akasema, "Unayo namba ya mama yako au?" Nikamwambia sina. Akanambia, "Na kwamba mimi nikipokea mshahara wangu, wewe nikupe na uli urudi kwa mama." Hapa mjini hapa kufai wewe. Huyu dada yako alikuchukua kijijini uwe mfanyakazi wa ndani. Sasa mumewe ataki wewe uwe mfanyakazi. Na kama mfanyakazi dada yako Lazima anayoyapenda yeye. Ndio hayo hayo utakayoyapenda wewe. Alikwambia wewe ufanye na yule jamaa. Lakini ataki kazi yoyote yeye. Na wifi yake ni wavivu sana bosi anajua. Na anasema hakuna kuleta mfanyakazi wakati ndani kuna watu na kuna wanawake wawili hawana kazi yoyote. Kama yule dada saizi kenda saluni tukubandika kucha za mkononi. Mimi nikawa najiuliza wanaobandika mikucha mirefu wakiandaa aje wanajisafisha kweli au inakuwaje. Nikajiuliza mwenyewe tu sijapata majibu. Masai akanembia sasa mimi naona wewe ukikaa hapa watakunyanyasa sana. Nimesikia usile mpaka jioni ingia kwenye kibanda changu kile. Ule dada yako kalala. Naona kachoka sana na sijui kala chakula gani ambacho ni kingi kimempelekea mpaka uchovu. Basi mimi moyoni nilijua kabisa amechoshwa na fundi. Ila nilifurahi sana nilienda kwenye kibanda cha Masai nikala vizuri kabisa nikanywa mpaka maji. Nikamwambia Masai asante. Akanembia chunga dada yako asijue nimekupa chakula. Nikamwambia sawa. Dada alilala mpaka wifi yake akaja. Na mikucha hiyo ikawa mirefu kabisa anamwamsha dada, anamwambia, "Mwanzangu nimepata danga la kikongo." Nikaenda kumpa mambo. Nikajua wakongo anaweza kukata uno basi. Kama navuonaga kwenye nyimbo anipe uno. La kusugua kuta zote. Mm, hmm. Dada anasema mwanzako leo nikwambie kisanga kilichoweza kunitokea leo. Leo huyu mdogo wangu semezingua kinoma amefanya. Yaani akamwambia yote yangu lakini ya kwake akawa kaficha. Yule wifi yake sasa akasema ampe na uli mdogo mtu aweze kuondoka mapema. Na kabla mambo haya mengi. Dada akasema kabla ajeondoka anatakiwa awe ameshatula big rap hapa mjini. Kanuuze sana. Wifi yake akasema kama umeamua tule big rap basi atulewe tu. Atulewe na mkunyembe. Maana kaka kesho anaondoka mimi na kabana na Masai. Alafu wewe jua jinsi gani mdogo wako atatolewa vipi hiyo big na mkunyembe? Dada akasema itakuwa vizuri sana. Maana mkunyembe ana hakuna mwanamke hapa mtaani. Anemtaka yeye tutakuwa tumemsaidia naye mwenyewe ataweza kumtafuna binti. Wifi yake akacheka sana akasema poa kesho imepita hiyo. Atajua jiji. Mimi nakupenda sana wifi yangu. Na kama nini akitolewa wenge tu atajeshimu na atatuheshimu pia. Dada akasema Ndicho na chataka mimi awe anafanya kazi hapa. Poa. Walikubaliana na mpango wao. Na mimi ili niweze kubakwa na mkunyembe. Basi usiku shemeji alikuja akanikuta mimi na pika mboga. Akanambia. Mimi nimalizie kupika mboga ugali atapika dada yako. Na vyombo atosha dada yangu mimi ambaye ndo wifi yako. Sasa mimi nilimaliza kupika mboga kazi ikawa kwao. Sasa dada kupika ugali mkubwa awezi kumbe huwa anamtegemea Masai asonge ugali. Leo sasa Shemeji amesimama imara ugali uweze kupikwa. Alipika chakula kibichi Shemeji akasema huu ugali utakula wewe mwenyewe. Si umepika ugali mbichi. Pisha nipike mwenyewe. Basi akapika huo ugali tulikula mimi na dada yake pamoja na yeye mwenyewe. Dada alikula chakula alichokipika mwenyewe kibichi. Asira zake akawa anakula huku ananiangalia mimi. 
Tulipomaliza kula shemeji anamwambia dada yake osha vyombo. Na dada yake anamekucha bandia. Sasa akasema nitosha kesho. Akamwambia vyombo vyote havilali, leo leo utosha. Huku sura yake kakunja kuli kweli. Ilibidi tu aoshe hivyo hivyo. Na kuna kucha zake bandia zilibanduka asira zake na yeye mwenyewe kazemisha kwangu. Sasa siku ya pili shemeji akawa amekwenda anapokondaga usiku. Ndio siku yao sasa ikawa ya kurudisha mashambulizi yao. Yaani mimi nilemboa ni lale mlango nisifunge. Mimi mgeni nilifata watakavyo dada. Wifi yake kaenda kumpa penzi Masai. Washampanga kabisa mkunyembe aje anifanye mimi uo ushenzi. Maana na mkunyembe yani anampini mkubwa sana kuliko kawaida ya mwanaume mwingine. Yani yake ina nchi 12. Kawaida ni nchi tano mwisho sita. Ndio ya kawaida kabisa nchi nne. Ambayo wengi huitwa kibamia. Nchi saba na kuendelea ndio unaona kabisa madokta wanawashauri wavae pete. Ili wasisukume vizazi vya wanawake. Na sasa dada akampa mkunyembe pesa ili mimi nifanywe uo ukatili. Mkunyembe akafunga mlango wa chumbani. Akavaa soksi usoni alafu akanikamata kwa nguvu. Nani atansaidia mimi? Na mkunyembe yupo pamoja na dada. Ile nyumba ina vio, hata ukipiga kelele sauti haiwezi kutoka nje. Dada ana fry mno mimi nifanyie ukatili. Mkunyembe kashani kamata mimi siamini macho yangu. Dada ndio kwanza ananivua sketi ya kwangu mimi. Akafanikiwa kunivua sasa sketi. Dada akaichana nguo yangu ya ndani. Yaani sasa dada kanitanua mimi miguu. Basi nilisikia kabisa tayari nishakuwa nimetanuka simu zangu za siri. Yaani mkunyembe atatoa huo mkunyembe wake. Yaani mimi ataniingizia pasipo kizoezi chochote. Nikasema dada, dada, hivyo ujui mimi ni mdogo hako dadangu, au nimekukosea nini wewe? Wendo wa kunifanyia mimi hivi? Hmm? Wewe siwa kunifuta mimi machozi, lakini etu wendo chanzo cha mimi kulia. Dada, upo tayari mimi ni bakwe kwali? <laughs> dada akasema, yani ukibana miguu. Ndiyo takuwa kabisa unabakwa. Ila ukitanua miguu, utakuwa unafanya mapenzi. Aya, ni kwa che miguu utanua mwenyewe. Nika mwambia sawa, acha tu nibakwe ila mungu yupo. Dada anashanga kuona mkunyembe anasema. Wewe japo umenilipa ila dawa nilizo meza, zimenifanya nisio na uruma kabisa na kumba ulale chini. Nikubake, mwache uyu mdogo wako miguu. Dada akashangaa kuna nini tena. Mbona anafanya vitu kinyume kabisa na makubaliano? Dada akasema we mkunyembe, unatakiwa umbake huyu mdogo wangu. Na sio mimi wewe mbake tu, uone kitumbua kipo tayari kuliwa. Mkunyembe akasema, itakupiga vibao huyu mdogo wako usije ukamfanyia kitu chochote kibaya. Ila wewe na kufanyia kwa sababu unataka mimi ni mbake mkombozi wangu. Huyu mdogo wako ndio aliyokota pesa yangu na ile ya kodi niliangusha ya kanipa nasema lala ni kubaki wewe moyoni nikasema wewe maa kweli ya uozi leo pesa nilo irudisha ndo imekuwa msaada kwangu nikamwambia mkunyembe kama nime kusaidia na kuomba na mimu nisaidie akanembe ni kusaidia nini sema ni kusaidia mdugu wangu nikamwambia naomba usimbake dada angu wewe nenda tu msame mkunyembe akasema sawa nime kusikia mdugu wangu Mimi naenda ila kesho nitakuja kukuchukua ukapaje nyumbani kwangu sawa? Nikamwambia sawa kaka. Dada akatoka nje akaenda kumwambia wifi yake zoezi limeshindikana. Na kumbe mkunyembe anamjua sana huyu mdogo wangu. Basi wifi mtu aseme chochote. Anasubiri yeye dada aseme tu kitu kibaya juu yangu. Ampe support tu na yeye mwenyewe. Dada akasema acha tulale kwanza kesho tutajua tunafanyaje sawa? Wifi mtu akasema poa, acha tulale. Basi shemeji ayupo wakenda kulala wote chumbani kwa dada. Mimi niliwaza masai akinipa nauli ni ondoke tu nyumbani. 
Ni bora nienda kwa mama yangu hapa sisi mzuri kabisa kwangu. Dada yangu kawa kama chui kwenye maisha yangu si mtu akokaa naye tena. Dilala asubuhi waliniamsha dada yake shemeji. Akanipa nguo zake niweze kumfulia. Na nguo zake za ndani akaunganisha umo umo. Mimi nilijisikia vibaya sana. Ile nataka tukufua shemeji anaingia ananiambia wewe mbona unafua hizo nguo za dada yangu? Unaumwa? Au ndio kama kawaida yao uvivu tu? Basi mimi sikuweza kujibu chochote. Mara anamwona dada yake anakuja na nguo za bwana wake. Na sijui ni wa wapi na tena ana majinzi kama yote. Anashangaa anamwona kaka yake. Shemeji anamwambia, "Njoo hizo nguo zako." Dada yake anasema, "Kaka, hizi ngoni za kaka mmoja ameniomba nimfulie." Ananilipa, "Mimi naona aibu kukomba wewe kaka pesa." Shemeji akasema, "Haya njoo uzifue hapa." Ndipo ukawa mwisho wa kucha zake bandia. Akafua, akafua, kaka yake kaka pembeni anacheka tu. Alafu akamwita Masai. Masai akaja. Shemeji anamwambia Masai, "Fanya kazi ile kuleta hapa. Mambo mengine achana nayo. Nimefurahi sana ulivyofanya jana ila nimechukizwa ulivyofanya usiku." Masai akawa na shangaa sasa. Ajui aweze kusemaje? Akamwita tena dada yangu alafu akamwambia, um, mke wangu kama hauwezi shiba kwenye sahani, usisubiri kwa kushiba kulamba mwiko." Dada akasema, "Mume wangu, mimi napenda uniambie utu kweli. Na sio maneno mafumbo, mimi sijui." Shemeji akamuuliza mke wake. "Ah, uh, mke wangu, wewe ni mkweli, niambie kwanza." Dada akasema, "Mimi ni mkweli kabisa, kwani kuna nini mume wangu?" Uh, mimi siamini kama kweli wewe ni mke wangu mwaminifu ila naomba kitu kimoja tu kutoka kwako usirudie mambo na yasiwe mengi dada akakaa kimya maana kashajua kosa lake ila anajiuliza kajiwaje na kama jana kagawa kibompoli kwa fundi na kama ningekuwa na simu basi angesi mimi lakini mimi sina simu nani amempa taarifa Yaani shemeji kapewa taarifa na nani? Dada aliweza kukaa kimya. Shemeji akamwambia dada yake, "Ambaye mimi ni wifi yangu." Akamwita pamoja na mke wake akamwambia, "Achukueni peni na karatasi." Mumlete na mlinzi karatasi na peni yake. Walivofanya hivyo basi, shemeji akasema, "Ah, we mke wangu pamoja na dada yangu hapa sasa nyinyi andikeni maneno haya akili si kujua wewe ni mwanamke akili ni kujitambua thamani yako mwanamke wale wakaandika wakasema tayari tushaandika tuandike nini tena shemeji akasema nimemaliza kilichobaki nyinyi ni kujua ayo maneno kwa vitendo masai akaambiwa andike vi cheza na mshahara usicheze na kazi Masai yeye akajua kabisa moja kwa moja kuwa shemeji kagundua yeye anatembea na dada yake. Akasema kwenye moyo wake, yeye na mapenzi yake yanatakiwa awe bize tuna kazi. Sio mapenzi ya kumpenda dada mtu. Akaniambia mimi wewe jua tu kuna utu na mtu. Akamaliza akaingia ndani, dada yake kafua nguo mwenyewe huku amenuna. Shemeji akaweza kuondoka. Sasa kila mmoja akawa amepewa neno lake lakini Masai na mimi tumepewa maneno tofauti. Masai akakaa getini kwenye kazi yake. Kumbe wale mafundi walitumwa tena waje kumalizia gari. La yule shemeji sasa. Walimwomba msamaa Masai wakaja kutengeneza gari. Sasa dada akawa amekumbuka tena mikunjo yule fundi. Lakini anaogopa ajui nani kampa taarifa mumewe. Dada wa shemeji akaenda kumfata yule yule fundi aliyetaka kunibaka mimi. Anamwambia, "Hivi hizo nywele zako kifuani azikwashi." Yule fundi alikuwa yupo tumbo wazi akamwambia, "Ah, hizi zinawasha nini sasa? Na kama hivi unavoziangalia ndo zinavuasha. Naomba unikune." Basi dada wa shemeji akasema, "Ukitaka nikukune twende chumbani nikakukune." Na yule jamaa ndio kwanza alikuwa anataka hicho hicho. Akamwambia poa twende. Wakawa wanakwenda. 
Wamongozana hadi katika kile chumba tunacholala mimi na yeye. Wakaenda kufanya ya kwao alafu kachukua blauzi yangu ndio akawa anamfutia nayo mwanaume. Walipokuwa wamemaliza ule mzunguko wao wa kwanza. Basi wakawa wamekwenda mzunguko wa pili. Dada na yeye akamchukua yule kijana mwingine kabisa ule fundi wa jana. Akaenda naye chumbani kwa mumewe. Yaani kwa shemeji akawa anampa mambo. Basi shemeji karudi. Kaniambia mimi na Masai tukae ukumbini. Tusubiri wajuzi wa mambo wamalize kazi zao. Masai alichokuwa anafanya. Anasema bosi acha nifagefagie hapa. Kumbe nia yake atoe kisu na silaha kama vile kibao cha mbuzi na mwiko vyote atoe. Maana shemeji anasikia mkewe anavolalamikia mtingozi. Dada yake ndo kwanza anasema Kaka usichomwe kwa nguvu usije ukajaga nikaje nikatoa kinyesi hapa taratibu Mimi moyoni nasema shemeji anataka afanyaje Mara dada yake anamaliza anafunga mlango ajui kitu anenita mimi huko Na bado akiwa ameshika blauzi yangu kafutia tena mtingozi Uliotoka kwenye sehemu yake ya mlango wa kutolea mtoto. Anasema, "Wewe njofua blouse yako bwana, isije kaje kajaza nzi hapa." Anamaliza neno, anaangalia mbele, anamwona kaka yake. Anamwambia kaa chini na hiyo blouse na huyo bwana wako. Sasa dada yake Shemeji anasikia sauti ya wifi yake. Inasema hapana bwana huko siku nyingine. Leo malizia ukuku kwanza mwenzio sijenda chooni toka asubuhi utanimwaga na nii yangu utanimwaga kinyesi bure Jamaa anamwambia sasa si ili uende sasa unipe utamote Dada akasema ah basi poa acha tu niende maana leo choo cha ndani huku maji hayapandi na sijui kwa nini ngoja niende choo cha nje mm. aya bwana basi twende wote chooni Jamaa akasema Bas poa. Ile wanatoka to ameshikana mikono, dada anamuona mumewe huko mbini. Miguu ilisha nguvu kabisa. Shemeji akatoba stola sasa. Mimi mwenyewe niliogopa akamwambia Masai, "Wewe unazo akili sana. Umetoa vitu vyote vya silaha hapa, umesahau mimi nina silaha hii." Sasa basi, nawaambia mafundi na mke wangu pamoja na dada yangu. Siku za binadamu zinesabika sana za kuishi. Naisi zenu zimekuisha leo. Wote wekeni vichwa chini, kasoro masai na shemeji yangu. Wewe utakuwa shuhuda wa kifo cha dada yako. Naanza na dada yako. Nasema simama juu. Naona dada amesimama na mkojo unamtoka. Na huko mafua yanamvuja kabisa. Shemeji anamwambia Masai hesabu moja mpaka tatu. Nataka nimalize huyu mwanamke wangu, sitaki useme neno lolote. Sema msamee sijui sitaki. Hesabu nakwambia. Masai akaanza kufuata kile alichokuwa anaambiwa. Akaanza kuhesabu. Moja. Mbili. Na kabla hajamaliza tatu nilisimama mbele ya dada. Nikamwambia Shemeji ache hiyo roho ni ya shetani. Anakushawishi tufanye hivyo tukio hilo. Kuna zambi kubwa sana juu ya kuwa shemeji, hakuna jipi ya chini ya jua. Na ukisoma kwenye Biblia, hekima za Sulaimani 4 mstari wa 20 unasema, "Wao watatokea kwa hofu na woga. Watakapohesabiwa zambi zao na mbele ya nyuso na matendo yao yasiyo na haki, yatawatia hatiani." Shemeji, acha na kusii mimi na kuomba sana. Usimue dada. Usimue dada yako, usiwaue mafundi. Wewe weka bastola sehemu ilipokuwepo. Wasamee. Shemeji akaanza kulia, ananiita, mwanakombo. Hakika wewe umefanya hawa waione kesho. Kombo, wewe una utu sana ndani ya moyo wako. Hawa hawajitambui. Hawatambui kabisa thamani yao. Kombo, mimi ni mwasamee. Mafundi waliondoka mbio na dada pamoja na wifi yake wakaanza kufanya usafi. Shemeji akaniambia, "Kombo, na kwamba twende huko mara moja." Mimi nikatoka na Shemeji nikamfuata kumbe Shemeji anaenda baa. 
Nafika pale shemeji anataka agize pombe nikamzuia nikamwambia Kwa nini unataka kunywa pombe shemeji? Akanambia kombo Naumia kwenye moyo wangu kukupoteza wewe Mimi napanga kwenda kumuacha dadako Sasa nikimuacha dadako Wewe uwezi kukaa pale Ndugu zako awata kubali Dada yako achike na ubaki wewe Basicho mimi ndo kinalifanya ninyo pombe tafadhali Nikamwambia shemeji Na kombo ufanya kitu kimoja Wewe mpime dada kama atakona maradhi Na kwamba umkimetu Na mini atache itabia Ya watu ini kututulia tulia katika ndoa zao Ni kubwa sana kwenye jami yetu Shemeji akanembia kombo hapana Hii tabia ipo uku kumjini Vijijini hakuna tabia hii bwana Nika mwambia shemeji Tabia kama shida tu Shida azina mzizi Ina matawi ya natamba Leo ipo pale kesho ipo kule Ndiyo wana tabia hii kote kote ipo Ipo Shemeji akasema hapana kijijini kwetu hakuna tabia hii Nika mwambia shemeji Mimi nakuomba kitu kimoja tu Siku moja tunda kijijini kwenu Alafu tukifika kule wewe anguka chini Mimi ni mwambia baba hako aite watu wa kijijini Alafu ni kuambia kwamba Aseme asiawai kutoka nja ndoa Atoke mbele aoe Amruke mwanangu apone Alafu utaona kama utaruka wewe Shemeji akanembia sawa Ilo halina shida kisho tutenda kijijini mimi na wewe Alafu uone kama watu Awata kukimbilia kuniruka Tulirudi nyumbani anamwambia dada kesho nitondoka na kombo kijijini kwetu. Dada sababu anajua ana makosa. Kashindo kabisa kuuliza mnaenda kufanya nini? Kaishia to kusema aya. Huko moyoni anaumia hajui kipi afanye. Tulilala vizuri asubuhi mimi na shemeji tukaondoka. Huko nyuma dada anamwambia wifi yake mimi na mashaka na mume wangu na mdogo wangu kikuli na mashaka naye. Kuna kitu nyuma wapazia, we unonaje. Sasa wifi mtu yeye kama kawaida yake, apangi baya ajuyu angu. Ila analipa nguvu ya ubaya tu, atakalo panga dada mtu. Haka mwambia, labda tumute masai tumulize. Mana yeye ni mkubwa, yule anaweza katusaidia. Wakamuita masai. Dada haka muliza masai, hivi masai. Uweni kama kuna mausiano yoyote hapa. Masai ajelewa swali, akansa kusema. Mimi nafata na kilicho nileta hapa, sitaki tena mausiano wa mtu yote. Nasema sitaki mimi mkubwa, mina jua bosi ya amenyonya kiutuzima, sasa kila mtu nafata, kila mtu nafata hake. Mi sitaki buwana. Sitaki. Dada akamumbia masai, wewe ujelewa. Ujelewa swali ya uvipi. Na kuliza uwoni mdugu wangu wana mausiano na mumu wangu. Masai akasema, jamani even though vile venye macho naona, Lagini awoni kwenye masikio na siki Mizelewi Na bado hata mjulizi hivi mzada adu utuwa mdogoenu kwenu Amshukuru hata mungu Mnaizi vibaya tu ah. Ani jambo fikiria kwa makini, fikiria kwa ndani Kama mdogo wako angrikuwa na tembea na mume wako Angriweza kukutetea kweli, acheni mawazo mtindi nye Neno lilimtibu wa dada, akamwambia masai, nenda kaendele na kazi yako. Alafu dada, akamwambia wifi yake, uyu masai kasha poteza dira kabisa kichwani kwake. Masai alikuwa zamani. Masai wa zamani walikuwa na uwa simba. Masai wa sasa hivi, bazi yao wapo kama uyu masai shuka tu. Sasa wifi na kumbia kitu kimoja tu, tuende kwa mganga. Tutajia huko huko. Awachelewa tutu wadogo waje wanipindue kwenye ndoa yangu. Wachilagi Kama kawaida yake wifi mtu akamwambia tende mai wangu Wakawa wamekuenda kwa mganga Nania ya kwa wenyewe Waji waniloge mimi Wakafika wa mganga anaitua juma uwa Yani mganga huyu kuwa kwa keni jambo la kawaida tu Dada akasema Mwenyewe mdogo wangu mimi anatembe na mumu wangu Nataka umtoe tu duniani Mganga akasema sawa, ilo limepita kabisa unalingine. Dada akasema, ndiyo mumu wangu anisikilizi mimi saivi. Basi wifi mtu akasema, koma wewe, akusikilize wewe kuyo. Tunawazazi sisi, usiju ukafanya wazazi wangu wanekane takataka, wewe ndo dili. Chamsingi dili na mdogo wako tu, sio kakangu, misitaki kabisa. 
Dada akasema, sawa wifi. Mganga muwe tu mdogo wangu. Mganga akasema, sawa. Aina shida, chukua kisu ichi hapa ichi, umuwe mwenyewe mdogo wako. Dada akachukua kisu tayari kwa kunimaliza mimi. Basi upande wetu tulifika kijijini mimi na shemeji tulilala vyumba tofauti. Asubu shemeji akaanguka. Sisi tulikuwa kwenye dili yetu. Kuli baba wa shemeji aliita wana kijiji. Na mimi nilisha mwambia. Basi baba wa shemeji akasema jamani. Nimeweta hapo wana kijiji wenzangu. Mwamsaidia mwanangu kanguka na dawa yake ni mtu ambaye tangu ameolewa. Hajawai toka nji andoa. Amruke mwanangu apone. Ila kama ushawai kutoka, ukiruka unakufa. Ukiwa wewe pamoja na mwanangu. Wanakijiji wali jiangalia usoni. Wengine wali endelea kujiangalia na wake zao. Wengine wanawangalia uume zao wanangaliana. Hakuna aliweza kutoka. Baba na shemeji akamuita mkewe. Ambedi mama yake shemeji mke wangu mruke mwanao. Mama yake shemeji akaanza kulia. Akisema kwamba mume wangu mimi nilishawahi kutoka mara mbili tu. Nikimruka mwanangu atakufa na mimi mwenyewe nitakufa. Ruka we mume wangu. Baba wa shemeji akasema we binti mruke huyu mwanangu. Mimi migwi na niuma siwezi kutambuka. Mimi nikamruka shemeji, shemeji akamka. Sasa letu lilikuwa limetimia balala wanaume wakiwa pamoja na wake zao. Wanaume ndio walianza utata kwa wake zao. Yaani kumbe mke wangu wewe ndio umechapuka kwenye ndoa yangu? Na wake nao hawakuwa mbali wakasema, "Na wewe umechapuka vile vile. Mbona haukumbuka pale?" Mzee mmoja mwenye hekima alikuwa anawaambia maneno ya hekima pale. "Mmepata funzo, mnaona ndoa zenu. Kumbe azina uaminifu kabisa ndani yake." Yaani inabidi mtulie, msameheane alafu umfungue ukrasa mpya. Wa kusema kwamba sisi zina basi. Mnapokuwa kwenye ndoa alafu mnaendelea kuzini. Hakuna fundisho jema nalo hapa wale wasio kuwa kwenye ndoa. Hepeni heshima ndoa, nadhani lengo kuu ni kuwa waaminifu. Upande wa wazazi wa shemeji baba mtu alimjia juu mkewe. Hivi mke wangu, hao uliotembea nao wa wawili. Wapo hai au wamekufa? Mama shemeji akamjibu mumewe. Mume wangu, sikipindi kile ndoa yetu changa kabisa. Na mimi bado hata kila kujitambua sina. Wewe ulinisamea na ukasema kuwa kifikra tu yamekwisha. Hata mwanetu atujampata kipindicho. Leo mume wangu nimejitambua thamani yangu na sijawahi tena kufanya vile. Basi upande wa shemeji yangu amesikia yote akatikisa kichwa ishara ya kuwa kuna kitu ameingiza kwenye kichwa chake. Hivyo basi wazazi waliweza kusameana. Yeye akaamini tabia ya kweli, aina mizizi bali ina matawi, inatambaa. Akanambia mimi ni kombo. Nimepata somo kubwa sana kumbe kama baba yangu angeruhusu hasira. Ndio zifanye maamuzi hata mimi mwenyewe ningelizaliwa. Kumbe hii tabia ipo kote kote. Wanawake wengi hawajitambui kabisa katika thamani yao. Nikamwambia hapana shemeji. Si wanawake tu mpaka wanaume wote. Ndio wale wale. Si unaona wale wameshindwa kutambua thamani zao? Ndio maana wameshindwa hata wao kuruka. Shemeji akacheka sana akasema, "Dunia hii ina mambo. Kuna mwanamke apati mimba anatamani abebe mimba. Kuna mwanamke anachokizazi anashindwa kubeba ndoa." Mama yake Shemeji akamwita. Akamwambia ka chini mwanangu nikwambie unisikilize kwa makini. Basi Shemeji akasema, "Na kusikiliza mama." Mama yake akaanza. Utamaduni wetu huaga tunachukulia mtoto wa kiume anafunzwa na baba, mambo ya kiume. Na kumbe inawezekana baba anaishi mfumo dume. Yaani baba anamtesa mama yako na anakufunza wewe ukamtesa mkeo. Mimi nimekuita na kuambia kitu. Wahenga waliposema vinagongana vikombe kwenye kabati sambuse wewe na mkeo. Uliosemi ni mpana sana. Ili vikombe vigongane kwenye kabati lazima kuwa na sababu. Ukiweka kikombe kulia mwisho na kushoto mwisho, yani mwisho wa kabati hivi aviweze kugongana. 
Akitokea panya kasukuma ichi, kikeenda kwa mwenzie, lazima vitagongana. Sasa umepata jibu vimegongana kwa sababu ya panya. Ndiyo wewe kwenye ndoa yako, kuwa makini sana, na sababu yoyote ile inayotaka kwa ribu ndoa yako, hakuna amani inayotafuto na asira. Amani siku sote inatafuto na utulivu, tena ule wa akili. Na ndio maana kuna baraza la usuluishi, maana ya baraza la watu wanaka chini. Wanatuliza akili wanatafuta amani. Mimi nakwambia wewe mwanangu, kilichotokea pale kwenye ugonjwa wako ni funzo kubwa sana kwenye jamii yetu. Ila wewe mwanangu, nuksi ili umtoe mwanzio kibanzi jichoni. Anza kujitoa wewe bolti kwenye jicho lako. Kwa nini maandiko yalisema hivyo? Yaani bolti ni kubwa kuliko kibanzi. Unaweza wewe ukaona kosa la mwanzio. Ukaliona ni kubwa kabisa kumbe lako ni kubwa sana zaidi ya kwake. Mimi na baba yako tulisameana kabla ya wewe hujazaliwa. Nakwambia aya ninavyokwambia. Na kumba uyashike sana muite mkeo umwambie mke wangu mimi ni malaya. Nasema hivyo sina kama wewe. Upo hivyo. Mimi sina. Mana hiyo na manisha, wewe unajiweka kwenye kosa, lengo ni kujenga ndoa imara. Ndiyo unaendelea sasa. Mke wangu, mimi nimefikiria au na faida yoyote. Zaidi unaweza kutuleta tumaradhi. Mimi nasema, leo tarengapi leo. Yani atakama unajua tare, weo unauliza, ili hajue. Na ajijue kabisa uwepo wake katika fikra upo hapo. Ata kujibu leo tare kuminatisa ushirini. Ushajua. Nilicho ongea kabisa. Na hea na kisikia. Unendelea na mkio wako. Unasema. Mkio wangu. Mimi umalaya basi sitaki. Sitaki na kupenda sana mkio wangu. Na kuambia ukweli. Ukijishusha kwa mwana mkio wako. Mwana mkio atashuka zaidi yako. Wanawake siri yetu kubwa ili tusikia raha. Katika ndoa yetu ni kupendwa. Na kuambia ukweli. Wewe mpende mkio. Utona mkio atakavu kupenda. Wanaume wengine awajui kupenda, yeye anacheka tukijiweni, ndani ananuna. Inafikia hatua mwanamke anaomba, akuteleshe uende kazini. Hata ukiwai kazini, yeye tu awe na amani ya moyo katika nyumba ile. Lakini yote inatokana na mfumo dume. Unaisi sifa ya mwanaume ni kuogopwa. Hapana, sifa ya mwanaume ni kuashimiwa sio kuogopwa. Na kama sito kusamee na kuogopa mimi, nitakuwa najua muda wa kwako. Wewe wakurudi, muda mwingine natumia kukufunja shima. Mwanangu nenda katengeneze shima kwenye ndoa yako. Usiende kutengeneze ubabe kwenye ndoa yako. Mwanamke hapigwi. Ungekua mjuku wangu, nikikombia mwanamke anapigwa na nini. Sababu wewe mwanangu, jua mwanamke anapigwa na mahaba ya kweli. Sia kuzuga mwanangu, mwite mke wako, mke wangu. Usizohe kumuta jina lake, mfano ya tiumute wewe, zakia, njoa hapa. Hainogi. Nigi mfano ata mimi el nai na mwitaga mkiwa angu. Jogo poli na mwitaga mkiwa ke nishawi kumfuma. Hello sweetie. <laughs> Basi lazima ajue sauti ya mumewe. Na yewa pita njia inatofauti kabisa. Ata mfano anaumwa mpita njia anamwita. Zakia vipi kichome kimeachia. Asa wewe unatakiwa umwite mkiwa angu. Hapo umetofutiana na mpita njia. Wanaume wengi uita wakezao majina yao. Ilo linapunguza upendo kabisa. Mwanangu kuna mingi sana ya mazingatio. Katika ndoa yako, japo wanaume wengi wanawa ila hawajui kutunza ndoa yao. Ndoa inalindua na wanandoa wenyewe. Si mjumbe wana mwenye kiti. Nenda kafungu ukurasa mpya kwenye ndoa yako. Na kama ni mbabe, basi uwezo kwa chalewi. Basi shemeji akasema ni mekusikia mama. Na sasa na kuomba ni kuulize, je, mkeo akiwa mvivu unufanyaje? Mama yake akachaka sana akasema, swali ilo ngoja ni kuite bibi yako umulize, yeye atakujibu kiundani, mimi mzazi ni na mwisho wa mipaka yangu. Haka mwita bibi yake alafu mama yake akondoka. Bibi alipulizo ilo swali akachaka sana akasema, uvivu wake upuabi. Shemeji akasema, Uh, hawezi kupika, kufagia na kathalika, hawezi. Bibi akasema, uh, iyo ya kupika, na hivu kathalika, si kazi ili kwako. Kwako kaja na kazi moja tu. 
ni kukupatia watoto na ndio maana akikunyima asali ya kopo huo usiku huyo mwanamke anapata laana za malaika yani wanasema usiku wote lakini si akikataa kupika japo ki ubinadam anapaswa kupika sasa kama mambo hayo wewe umelelewa unajua kupika na kwambia mfundishe mkeo mfichi aibu yake mfundishe mahaba a leo mke wangu nisaidie kukatakata vitunguu mwambie leo mke wangu nataka nikusaidie kupika nataka nikusaidie kuunga mboga yes yani neno nisaidie naomba uweze kulitumia unapomfundisha mkeo kuweza kupika mdogo mdogo atajua tu halafu atapenda kupika kila mmoja kalelewa na malezi yake wewe mbadilishe kwa upendo hivi wewe hausikiagi yule kabla hajaolewa alikuwa jeuri sana lakini sasa hivi ameolewa amekuwa mwema pale sifa zinakuja kwako umembadilisha mkeo umemtoa sehemu fulani umemsogeza sehemu fulani mpende mkeo sana na mkeo atakupenda sana Nazani utakuwa umeelewa maana ya sana sana sana. Yaani atakupenda zaidi mjukuu wangu. Akikisha mkeo anapanda mlima anafika keleleni. Sio kila siku umwache njiani utasababisha aombe lift tena nje ili afike keleleni. Wanaume wengi awafikishi wake zao keleleni. Wanaenda kuwafikisha vimada wa nje tu. Ndio maana na ye mwenyewe anatoka nje. Timiza wajibu wako. Usipende kujifanya umeridhika mwezi mmoja kwa mara moja. Naye ile ni kama mdomo. Lazima inataka mswaki ili iweze kuwa sawa mjukuu wangu. Ukisafisha mdomo, hakikisha mswaki unacheza pande zote. Simanishi upeleke puani, marufuku puani. Hauingi mswaki. Japo mdomo upo karibu na pua, nadhani utakomenelewa. Basi shemeji akacheka akasema sawa bibi nimekuelewa. Bibi akasema pua kazi yake kubwa ni kupumua na kutoa uchafu tu. Yaani mafua ama makemasi sawa eh? Shemeji akazidi kucheka sana anajua bibi yake anamaanisha nini. Basi shemeji alipata maneno mazuri kutoka kwa mzazi wake na bibi. Tukafunga safari tukaweza kurudi. Upande wa dada alipopewa kisu na mganga aka kipokea na nia ni kuniua mimi tu kiushirikina anashangaa wifi yake anamnyang'anya kisu alafu anamuuliza hivi wewe oh, unazo akili sana hivi una akili kweli wewe yani umuue mdogo wako kwa hisia tu za kijinga kijinga wewe una uhakika gani kama anatembea na kaka au sababu wewe ni mshenzi unahisi kaka yangu mshenzi nakwambia wewe si mke mwema sana kuishi na kaka yangu kama una uwezo wa kumua mdogo wako haushindi kuniwa mimi na wewe mganga si mganga mwema kwa nini usijikite kwenye kutibia watu upate thawabu kwa Mwenyezi Mungu nyinyi ndio mnao tukanisha waganga wote wanaonekana hawana akili kwa mambo kama haya huu shirikina ndio maana umepigwa sana katika vitabu vya Mungu umepingwa mno wewe wifi twende nyumbani nikakupe talaka leo leo ndio itakuwa talaka ya kwanza duniani kupewa na wifi yako na kwambia Nyanyuka kabla sija kupiga makofi muwaji mkubwa wewe. Mganga aliwafukuza wote. Basi dada akakudwa na wifi yake. Anashangaa hata imekuwaje anapelekwa na vibao nyumbani. Yaani dada alipelekwa na makofi mpaka nyumbani. Masai ndio akamzuia wifi mtu kumpiga mwenziwe. Masai akasema imekuwaje unamtandika mke wa kaka yako. Wewe huyu ni kama nani kwako? Embo mheshimu basi. Wifi mtu akasema Masai, una roho mbaya sana. Yaani yupo tayari kuuawa ndugu yake. Kisa anahisi kwamba anatembea na mumewe. Hivi hizo akili huru kweli huyu? Ana akili huyu? Masai akasema, sio huyu peke yake. Dunia nzima wa mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Inaweza ikasambaratisha ukoo. Yaani mapenzi yapo mikononi mwa shetani. Yaani wewe hauoni. Na wewe mnaelewana kwa sababu huyu hajatembea na bwana wa wewe. Ila huyu akitembea na bwana wako, hakuna maelewano hapo. Wifi mtu akasema, "Masai, mimi bwana wangu si wewe." Masai akasema, "Wewe 
Mimi si mjinga. Wewe una mabwana wengi. Huyu naye ana mabwana wengi. Wote malaya. Wefi mtu akasema Masai ngoja nikwambie neno malaya anapaswa kuambiwa huyu sio mimi. Sawa eh? Kwa nini nimwambie huyu wakati na waonaga wote nyinyi tabia yenu moja? Wefi mtu akasema Masai ngoja nikufafanulie mimi sio malaya. Kwa sababu mimi sipo katika ndoa. Mimi natafuta ndoa. Sawa? Huyu malaya kwa sababu ameshaolewa na nje anatafuta nini sasa? Nakwambia Masai Uyu mimi nampa talaka atakuja kumpa maradhi kaka yangu. Dada akapiga magoti akamwomba msamaha wifi yake. Na kwamba ulisamee. Sitamusi tena vibaya mdogo wangu na sitachepuka tena. Na kwamba wifi yangu mambo haya yaishe. Wifi mtu akasema poa mambo yamekwisha. Basi wakafanya usafi wao na nini? Mimi na Shemeji tumerudi Shemeji alinunulia nguo nyingi sana. Dada akawa anadukuduku moyoni anataka kujua. Mimi na Shemeji tumeenda wapi? Mara akaja mkunyembe. Akanisalimia akaniambia twende ukapaje nyumbani. Nikamuomba Shemeji nitoke nikapaje nyumbani kwa mkunyembe. Aliniruhusu nikaenda mpaka kwa mkunyembe. Anakaa geto moja hivi. Mkunyembe akaniambia mdogo wangu ni nani? Nikamwambia mwanakombo. Akaniambia jina lako na lichora mkononi. Akaandika kwenye mkono wake jina langu. Akasema, "Hili ni jina lako nimelichora kwenye mkono wangu. Ishara kwamba nakupenda sana mpaka moyoni kama mdogo wangu au dada yangu. Na sababu umeokota pesa yangu ya kulipa kodi umerudisha. Wewe ni binti mwenye moyo mzuri sana. Ila dada yako jiji linamzuzua na asipokuwa makini ataishia pabaya sana kabisa. Na hakuna kitu kibaya kama kuruhusu ujinga uchukue nafasi kubwa katika kichwa chako." Kumbora kwambia kweli. Jambo lolote lijalo kwako. Fanya tathmini vizuri kwa makini. Na tena sana kabisa, lirudie mara mbili mbili kabla aujajifanyia maamuzi. Unaweza ukaribu mfumo mzima umesha yako kwa maamuzi ya siku moja tu. Yeni kombo na kwambia, dada yangu, wanaume wanakutaka wewe. Kuna anayekupenda na kuna anayekutamani. Wote watakuja kwa njia moja tu ila malengo yao ni tofauti. Yaani kombo unatakiwa uwe na msimamo kwenye maisha yako. Shida isiruhusu ikaribu maisha yako. Kuna wanawake wanalia sasa hivi kwa maamuzi mabaya siku moja aliyoamua. Yamempa pigo katika maisha yake. Kombo mwili si wa kusikiliza sana. Na mwili si wa kusikilizia moyo. Si wa kufuatisha sana ujawahi sikia tama ya moyo umeweka matatizoni. Kwa hiyo basi akili yako iwe inafanya kazi kwa haraka kuliko moyo wako. Kombo, mimi napenda sana ni kuona unafuraha katika maisha yako. Na napenda ni kuone unatimiza ndoto zako. Napenda nione uo msimamo wako kwenye maisha yako. Napenda uwajali wazazi katika maisha yako. Mimi sina mengi shika maneno yangu tu. Ah, nikaona nazidi kupata maneno ya kujijenga katika maisha yangu. Nilimwambia kaka, mkonyembe Nimekusikia na nitalifanya kazi kwa kila jambo ambalo umeweza kuniambia. Akanirudisha nyumbani akaniacha kwa Masai pale getini. Masai akaniambia yule Muni alikupeleka wapi? Nikamwambia Masai kaka mkuyembe sio Muni. Nikamwambia yote alionimbia. Masai akasema nisame kombo. Mimi nimemhukumu kutokana na muonekano wake. Na kumbe muonekano sio tabia. Unaweza ukavaa suti ukawa na tabia mbaya. Leo nimejifunza kitu simzarau mtu. Kombo, maneno mazuri kabisa hayo fanya kama katiba kwako. Fanya kama ratiba ya kila siku kwenye maisha yako. Usiruhusu shida ikawa sehemu ya kuharibu maisha yako. Kweli kabisa. Upande wa dada akapanga mashambulizi yake kimya kimya, yani ataki company anataka mimi nibakwe. Ili niweze kukimbia alafu mwenyewe abaki katika ule mji. Apendi kuniona mimi anaona kama natembea na mume wake. Najua dada yangu tu leo kuna mzigo naenda kufaa tafasta. Na kumbe kanipeleka kwenye geto la wauni watatu alafu tukaingia. Mimi kwanza nilisita lakini dada alinivuta mpaka chumbani. Muni mmoja akanitupa kitandani. Na mmoja akanionyesha bisu akanambia asa ole wako pigi kelele. Dada akasema sasa nataka mumpelekee moto huyu mdogo wangu. Lakini 
anatembea na mume wangu. Nombeni mumfundishe. Mauni mmoja akasema, "Ah. So bigra, kazi kashaanza sawa, haina shida. Ngoja sisi tumpe kitu roho inapenda." Yule muuni aliniwekea bisu akawa ananiambia, "Vua nguo mwenyewe." Mimi nilikuwa nimefumba macho na ogopa ile bisu. Alafu najiuliza kumbe dada anafikiria mimi, yani kwamba natembea na mume wake. Upande wa shemeji alienda kuomba ushauri kwa vijana wenzie wakamshauri amwache dada. Yaani ni malaya atuli. Na tena kwa maneno tu. Bali hata kwa vitendo. Eti umwambie mke wangu maradhi mengi. <coughs> ni kama unajichosha. Na tena unajisumbua kabisa dawa ya malaya ni kumwacha tu. Angaike na umalaya wake pamoja na malaya wengine. Yule mdogo wake kama unamfikiria yeye utampoteza. Nenda akamtie kozi sehemu asome. Mpangie anze maisha yake ila dada yake ya kubidi umpe talaka. Shemeji akabeba kama yalivyo akarudi nyumbani kumbe dada alichukua simu ya Shemeji. Akaondoka nayo ili Shemeji asimtafute mpaka amalize zamira yake. Upande wangu mimi nikaambiwa fumbua macho. Nikafumbua macho na ona bisu kwenye koo. Alafu lina ncha kali kuli kweli akaniambia yule muuni utavua ama hauvui. Na kama hauvui ni kudumbukize bisu. Mimi mwenyewe nikaanza kuvua. Wale wanasema wenyewe. Oya, si unajua sheria ya mtungo? Yaani mtungo ni kumfanya mwanamke mmoja kumchangia zaidi ya mwanamume mmoja unajua. Akasema sheria ile usimwage ndani. Muni mmoja akapanda yeye ndio wa kwanza ananinamisha mimi. Huko bisu lipo kwenye koo langu. Nishavua nguo naambiwa nitanue. Kilichoniuma zaidi dada yangu katema mate kwenye kiganja. Kanipaka mimi kwenye mlango wangu wa kutokea mtoto. Alafu anamwambia Muni, "Nishaweka uteleze pita tu bobu." Muni akashika kalamu yake vizuri, yani mpini. Kaushika kaulengesha kwangu anataka tu kukandamiza. Kumbe bahati nzuri kwangu ama bahati mbaya. Kwa dada alipondoka tu na ile simu ya Shemeji, Shemeji alipiga. Na dada alipopokea bila hata kujua. Shemeji alisikia mwongezi yote. Akampitia kaka mkunyembe, bahati nzuri alimkuta. Alikuwa bado ajaondoka ndio alikuwa anataka kuondoka. Mkunyembe ni muuni tena mstarabu. Aliposikia sauti ya yule jamaa anasema, "Vua nguo." Alishajua ya nini? Na wanapatikana wapi? Kaka mkunyembe na Shemeji walipanda pikipiki. Na tena fasta kabisa ili kuweza kuniwai mimi na kabla sijafanyiwa unyama kama ule. Kweli waliniwai jamaa ndio kwanza ananipiga kama brashi. Anatafuta kasi aweze kunikandamiza. Dada anamwambia jamaa, "Oya, hapa ufanye mapenzi, acha kumpalaza palaza bwana." Wewe siupitishe tu unampalaza palaza kwenye gia nini? Unampa utamu, mimi sitaki utamu, nataka apate uchungu. Dada alichukua mkono wake wa kushoto, akaushika mpini wa mbakaji ule akaulengesha. Alafu dada mkono wake wa kulia, akanifinya kwenye gia yangu ile. Nilipiga kelele nikizani ndio mpini umeingia kumbe dada kanifinya. Alafu anamwambia jamaa, "Kandamiza hapo hapo." Alipopiga kelele tu, weka msumari wa moto. Jamaa akarudisha kiuno nyuma ili anikandamize msumari. Nasikia mlango umevunjwa. Puu. Dada akastuka alipomuona mumewe. Mkunyembe akawa anatetemeka kwa sira. Macho kafumba wote wanamogopa mkunyembe. Wakapiga magoti. Kaka mkunyembe kumbe kafumba macho. Sababu mimi nipo kama nilivuweza kuzaliwa. Lakini mpaka mtu afumbe macho basi kasha kuona. Shemeji anatetemeka sana. Na yeye ajafumba macho. Ila aniangali mimi anamwangalia mkewe. Ila macho ya kwanza atakuwa kashaniona kabisa. Basi mimi nasikia aibu shemeji yangu kashaniona simu zangu za siri. Nachukua kabisa nguo kuvaa kumbe higia ili finywa kabisa inavimba. Jamani nilivimba kwa kweli. Nilimchukia dada kutoka moyoni. Kaka mkunyembe akaniuliza mdogo wangu. Na usione aibu, nijibu. Wamefanikiwa kukuingilia niambiwe usogope. Nilimwambia kaka mkunyembe ndani ya simu zangu za siri, hawajaniingilia ila nimefinywa simu yangu ya juu. Huku nikiwa nalia kwa maumivu makali. Kaka mkunyembe akasema, "Mdogo wangu umefinywa kwenye embe zako au sehemu ya juu ipi?" Moyoni nashindwa kabisa nisemeje. Nashindwa kabisa nitaje jina lipi? 
Niseme kwa katazo la serikali nikamwambia hii sehemu ya serikali wanasema sisi wanawake tusitolewe yani ikae isikeketwe Kaka mkunyembe macho zilimtoka maana hawezi kuniambia hebu tuone kimeumaje Mimi nalia dada alinichuna kwa kucha kabisa alinifinya kwa hasira na uchungu yani mimi changu yangu kirefu kabisa ilishika vizuri na kucha iliingia Kaka mkunyembe aliniuliza nani kati hawa wamekufinya Moyoni nikasema ni mtaji ama ni mstiri tu dada yangu. Ila ni dada anaromba sana. Moyoni ile nijia wazo nisilipize baya kubaya. Nikamwambia kaka mkunyembe mimi hata sijui nani kanifinya ila hao wenyewe wanajua alionifinya nani. Nikawarushia mpira wenyewe watajane. Mkunyembe akasema nani kamfinya kucha mdogo wangu nauliza. Wote wakamtaja dada. Shemeji akataka anyanyue ngumi ampige dada yangu ya uso. Kaka mkunyembe akasema, "Acha, usichukue sheria mkononi. Utaua alafu kesi iwe kwako." Shemeji akasema, "Hapana mkunyembe, nipo tayari kufa, acha ni uwe kwanza. Ukatili wa aina gani huu kafanya juu ya mdogo wake? Naomba niache mkunyembe. Ni uwe ni uwe ni uwe, huyu boya huyu ni muwe mimi. Kasoro mkia niache." Mkunyembe akamwambia, "Piga simu polisi." Hii ni kazi ya polisi. Si wewe. Kwani unafikiri mimi nashindwa? Eti kuwaingilia na kuadhabua. Ni wazibue chemba zao za vyo. Sasa wewe unadhani jina la mkunyembe jina dogo? Wanawake wanarudisha pesa wenyewe. Ndio kiboko ya mwanamke. Wanasema hawataki kibamia, mimi na hapa zaidi ya mashine. Na wale wote waliulizwa ni wabake ama ni waitie polisi? Wote walijibu waite polisi watukamate. Yaani wanaogopa mziki wa mkunyembe au na dogo. Mimi maumivu basi yalikuwa yanazidi tu. Mkunyembe akapiga simu polisi walikuja fasta polisi watano. Waliokamata wauni pamoja na dada wakapelekwa ndani. Mimi nikapelekwa hospitali. Nesi mmoja akanipa dawa akasema huyu aliyekufanya hivi uu nyama ni muuaji kabisa. Kucha ina tetanus. Kama meno tu. Alafu kakufanyia sehemu za siri yani da hmm. pole binti Mungu yupo na wewe ndio maana umepata tiba utapona kweli nilipona ila uvimbe bado ninao moyoni nasema da kweli dunia ina mambo wifi yake akaja hospitali akaniambia kombo mimi nilimpiga dada yako kwa mganga alitaka kukua akanidifia yote basi nilizidi kumuona dada ni mtu ajabu sana moyoni kasema mjini hapa basi acha nirudi tu kijijini. Sasa kule polisi kesi ilienda mahakamani. Ndio mimi nasubiriwa niseme ukweli wa tukio zima. Mkunyembe akasema wewe ndio unayeweza ukamwokoa dada yako au kumaliza dada yako. Mimi sikuingilii kabisa katika maamuzi yako. Maana ukisema dada yako ndio alikufanyia umempoteza. Na ukisema dada yako akokufanyia na hausiki kabisa kwenye ubakaji. Hawa wauni walinivuta mimi na dada yangu. Ungewaangamiza wauni umemchomoa dada yako. Kazi kwako kusuka au kunywa. Shemeji akaniambia wewe kombo ndio una kisu leo. Chague umchinje au unamsamee kazi kwako. Wewe ndio mahakama itasikiliza kwa makini maneno yako. Na wewe ndio muhusika mkuu. Twende tukone mahakamani uamuzi wako. Nenda mahakamani kaka mkunyembe. Na shemeji wanataka kabisa waone uamuzi wako. Nipo kwenye mtihani mkubwa sana naenda mahakamani. Nimefika mahakamani akimu kanipa nafasi ya mimi kuongea. Yaani nimalize au nisimalize. Ambaye ni dada yangu sasa wananisikiliza mimi. Yaani namwangalia dada yangu ananiangalia kwa jicho la huruma. Ndani moyo wake anajutia. Hivi kuna kitu kinamsuta. Yaani dada alianguka kabla hata mimi sijaongea akapoteza fahamu mahakamani. Hakimu akashangaa sana lile tukio akajiuliza. Mbona kama haijawahi kutokea? Mtu kuanguka mahakamani kabla ya hukumu. Na mimi nilikumbuka mambo mengi sana nikikumbuka tumezaliwa wawili tu. Alafu mimi nampenda sana dada yangu. Ila yeye dada hanipendi mimi. Na shangaa naona kizunguzungu nikaanguka kwenye kizimba. Hakimu akairisha ile kesi akisogeza mbele. 
Dada alianguka vibaya alifikia sehemu ya kichwa. Aliwesha hospitali akiwa na pingo mkononi. Mimi nilipeleka hospitali kwa sababu pia nilipoteza fahamu. Na kuja kuamka na mkuta shemeji na mkunyembe. Ila wao hawajajua kama nimeamka. Na msikia shemeji anamtania mkunyembe. Wewe mkunyembe, ungekosa kwa mlemavu, ungemoa huyu kombo. Anafaa kabisa kwa mke kabisa. Mimi mwenyewe nisingekuwa sijamoa dada yake, ningemoa kombo. Mkunyembe akasema, "Am ulemavu wako na hii kubwa." Da. Kwa hiyo hata na wale wenye vibamia ambao wanaona wake akipiga chafu inatoka na wale si wale mavu. Yaani hata ningekuwa na ndogo nisingemoa kombo. Kombo nimempenda kama ndugu yangu. Yaani kanisaidia sana sehemu kubwa. Sana. Na unajua bongo hapa. Na kama ujampa baba mwenye nyumba kodi yake usingize upate vizuri ndugu yangu. Maana naonaga baba mwenye nyumba akidaigi kodi Nilishuhudia kwa jamaa mmoja alikuwa anamdai kodi wa jirani. Nilimwona Duruma. Anavyosemaga akiwa jamaa yupo, anasema kwamba mtu anamdai. Alafu anarudishwa na bodaboda boda kutoka kazini. Si dharau hizo. Yaani ukidaiwa unatakiwa Siju urudi kwa miguu kutoka kazini, yani deni babu tabu. Shemeji akasema, yani mkunyembe na kuambia ukweli. Mimi kilichofanya ni jenge haraka haraka ni visa vya wenye nyumba. Yaani mimi nakwambia ukweli. Ukiona baba mwenye nyumba ana roho nzuri, huyo mchawi kwako. Mkunyembe akastuka sana akamuliza, "Unamaanisha nini?" Shemeji akasema, "Namaanisha anataka wewe akili ile maye tu. Usiwe na kwako mwisho wa siku unanunua gari kwa ajili ya matumizi. Huku hata kiwanja una Lakini mwenye nyumba akiwa nganganga anadai ya lake, haina kuremba wa maneno na shombo kwa mayote. Maana kuna wengine wa merithi tu nyumba kutoka kwa wazi wao, awajawai kupanga wao. Sasa hao ukisema neno, sina kodi, awa kuelewi. Wale wazuri wanakutia asara tu. Na pia kingine wanakutia hasira, uwe na kwako. Yani akili mzuri ni kuchukia kabisa kwenye nyaso, na kujitoa kwenye ayo manye nyaso ili kwa kutengeneza kuwa na kwako. Lakini ukiwa wewe unahamaama tu mara nyumba hii nyumba hii kisa mwenye nyumba anadai kodi yake kwa nguvu. Inabidi uwe na hasira. Wewe unataka nyumba ya mwenye nyumba. Na tena unataka mtu awe mpole kabisa mwenye nyumba ni awe na upole, awe na akili na mawazo yake finyu. Nadhani hautakuja kujenga. Mkunyembe akasema poa sasa tuachane na hayo. Turudi kwenye maisha ya kombo na dada yake. Wewe umepangaje kuhusu kombo? Mfano, kamsamee dada yake. Je, utamruhusu dada yake arudi kwako? Na je, kombo kaamua kumfunga dada yake? Je, kombo atabaki kwako? Na lengine, je, matukio yote haya wazazi wanajua? Yaani kuwa dada mtu akawa chui kwa mdogo wake kwa sababu nakuuliza hivyo, wewe ndio kama mzazi ujue wa hapa mjini kama kombo atamfunga dada yake wazazi watakuangalia wewe mara mbili mbili na chingine kama haujawapa taarifa kabisa mapema watakulaumu wewe sana ah naona shemeji maneno ya mkunyembe kama yamemgusa hivi akasema rafiki yangu mkunyembe acha nikwambie ukweli tu kweli wazazi wao hawajui chochote ila na kweli ikitokea kombo kasi mama imara akafungwa dada yake ambaye ni mke wangu mimi itanibidi mimi ni bebe ilo lawama. Na sababu ajui mahakamani atafungwa miezi au miaka. Sasa je kitatokea baada ya hukumu ni kitu gani? Kwa upande wangu mimi basi wazazi wao ni swala gumu sana. Lakini sababu kesi imesogezwa mbele. Mimi imenisaidia sana kwa pata taarifa wazazi wao au unasemaje? Mkunyembe akasema Kinawezekana sasa hizi kifanyike kitu. Kifanye muda huu piga simu kwa mama yake umwambie kweli what? Mpaka pale itakapofikia ile swala. Upande wangu kusikia shemeji anataka kuongea na mama, nikaamka. Nikawamkia wote walifurahi sana. Shemeji alinita. Mke wangu umeamka? 
akanibusu kwa upendo. Kitendo ambacho kwenye usia wa mama nilikatazwa. Kaka mkunyembe alinipa mkono tu akasema pole kombo umepona sasa. Shemeji akampigia simu mama. Bahati nzuri simu ilipatikana alembiwa yote ya dada. Na akaambiwa kama kombo atasema basi dada yake ahusiki kabisa atakuwa amemtoa dada yake kwenye kifungo. Na kama atasema anahusika atamfunga dada yake mama unasemaje? Mama akasema mimi kama mzazi nasema kombo asijaribu kuongopea makama kwa kumbeba mwalifu na unajua kabisa kaumia kiasi gani mwambie kombo aseme ukweli sheria ifanye kazi yake Jela si jehanamu jela imewekwa kwa sababu ya watu kama hao wenye roho mbaya huo ni uwaji Nasema mwambie kombo asimame kwenye ukweli Waswahili wanasema ukweli unauma acha umume acha uumie kwa dada yake Simu ilikatika mkunyembe akasema da huyu mama kweli apendi uongo na uongo kwenye maisha yake si mzuri kazi kwake kombo nadhani kamsikia mama yake Kweli niliweza kumsikia mama yangu akiwa anasema nisije kwamba kujiongopea mahakama Mimi moyoni naumia sana yani nikamfunge dada yangu Siku ilifika ya mahakamani Dada yangu akawa amepona. Mtiani ule ule siku nyingine akimu akasema kombo, sema. Basi leo dada yangu ndio kwanza akawa mnyonge sana. Alafu kakonda sana ananiangalia kishingo kaweka pembeni. Sasa mimi ndio kwanza naanza kusema nikasema mimi mwana kombo. Mnamo tarehe moja mwezi wa sita siku ya Jumamosi nilikuwa mimi na dada yangu. Wakati huo nazungumza ila moyoni nasema kwamba kama sitaweza kumtaja dada wakati nina maumivu makali wakati ule gia yangu imevimba kaka mkunyembe aliniuliza sema nani kakuumiza nikasema sijui ila nikataja sehemu aliniumiza kwa mafumbo Hivi kweli nimtaja hapa mahakamani najua kama kaongea kwa sira nisime ukweli hata waswahili wana usemi wao nyoko nyoko ya kuonana Basi mimi nikapiga chenga kwenye mongezi nikasema walitufuta mimi na dada au vijana baada ya hapo hata sikumbuki tena zaidi nilisikia maumivu tu makali Akimu akanauliza dada yako je alikwambia twende huku au unakumbuka neno gani kabla ya kupoteza fahamu wewe Nikasema dada yangu aliniambia mwanakombo mimi na wewe tumezaliwa wawili na tupendane sisi tuwape faraja wazazi wetu wa kizazi chetu na kwa ufupi alikuwa ananipa njia ya kudumisha upendo. Mkunyembe akaona kombo anamtoa dada yake kwenye kesi. Akaniangalia na kunishangaa sana. Ikafika zamu yake ya kuongea akasema hata yeye alinuliza nilimjibu hivi hivi. Mwana kombo ila hawa vijana walisema. Dada yake ndio kamfinya mwana kombo. Hakimu akasema hawa vijana walisema maneno uchochezi. Alimwachia dada akawa huru. Basi na wale wauni walienda jela miaka 15. Wauni wanalia nyundo ishapigwa kabisa. Dada ananiangalia mara mbili mbili ni mimi nimetoa kweli. Nimemtoa katika yale majanga dada haamini macho yake. Shemeji ananiangalia sana. Anaona kama mimi ni mtu aina gani? Wenye moyo kabisa wa kusamehe vile. Shemeji akamuuliza mzee mmoja. Ah, haiwezekani kumwacha dada mtu kwa talaka. Alafu ukamwoa mdogo mtu kwa sheria zote za dini umezifata na ukizingatia kwamba dada yake au jaza naye. Mzee akaona swali zito sana. Akasema, "Hapa mahakamani aturuhusiwi kuongea." Yaani hata wakati kashaongea kabisa. Shemeji akaona atamuuliza mkunyembe, yani mawazo yake aniwe mimi amwache dada. Mimi nilimpa mkono dada yangu. Alipokea huko machozi anamtoka. Anaangalia wenzie walikuwa wanatumiwa yeye kesi moja wanapanda kalandinga wanakwenda jela miaka 15. Dada alitamani anipigie magoti ya dharani alishindwa pale makamani. Ila tulipofika nyumbani, dada alinipiga magoti akatembea na magoti akilia. Akaona yeye ni mkosefu sana alijutia kwa yale aliweza kunifanyia. Mkunyembe akawa ananiangalia mimi nitasema nini? Mimi nikamwambia dada nyanyuka nimekusamehe. 
Na kama ilivyoagizwa na Mungu linasema kwamba tusameane dada nimekusamea saba mara sabini. Shemeji akamwambia mkunyembe, "Hebu twende kwanza pembeni tukonge." Basi mkunyembe akasema, "Sawa." Shemeji akasema, "Hivi, huyu mwanakombo ana moyo wa aina gani?" Na kabla sijakuuliza swali la msingi ambalo nimekusudia kabisa kukuuliza. Mkunyembe akasema, Mwanakombo ana moyo wa mcha Mungu sana. Ni mcha Mungu kabisa. Hiyo yote anakuwa tofauti sana na binadamu wa kawaida. Yaani maana binadamu wa kawaida usimama kabisa kwenye kisasi. Ukisoma Biblia Yoshua 41 mstari wa 8 mpaka 13 utajifunza vitu vingi sana. Sikia neno. Basi kile kitendo cha mkunyembe kusema neno anataka kutoa kwenye kitabu cha Mungu. Kilimfanya Masai aone kumbe hata muuni anajua Mungu. Na tena anatambua kabisa Mungu yupo. Alafu akazidi kula moyo wake kwa kuweza kumchukulia mkunyembe ni muuni. Kumbe mkunyembe ni mtu kama asiyefaa katika jamii. Katika macho ya yule Masai lakini mkunyembe ni mtu ambaye anamogopa sana Mungu. Mkunyembe akaanza kusoma neno kwenye Biblia. Ukisoma mstari wa nane unasema ole wenu watoovu mlioiacha sheria ya Mungu alijuu. Mstari wa tisa. Kuzaa mtazaa kwa madhara na kuzaliwa mtazaliwa kwa kuugua. Mkijikwa itawafurahisha watu na mkifa sehemu yenu itakuwa laana. Na mstari wa kumi, yote yaliyo ya ukatili yataurudia ubatili. Kadhalika na waovu wataendelea kutoka laana hata jehanam. Na kumina moja, wanadamu ni ubatili kwa habari ya mili yao lakini jina la watauwa halita tafutiwa mbali na mstari wa kuminambili. Ujilinde sifa yako mana itadumu kwako kuliko hazina ya elfu dha samani. Mstari wa kuminatatu. Maisha mema ya nasiku zake lakini sifa njema ya dumu milele. Mkujembe akamaliza kuongea, hivyo masai akasema mstari wa kuminatatu msito sana. Na tena unagusa maisha, jamani na urudia ili ukae kwenye moyo wangu. Maisha mema ya nasiku zake, lakini sifa njema inadumu milele. Mkunyembe akasema, asante masai kwa kutambua neno la mungu. Sasa aya niambia swali. Ambalo ulitaka kuniuliza ili nikufafanulia mstari mmoja bada mungine. Kima pana zaidi. Shemeji akasema mkunyembe. Hakika wewe ni rafiki mzuri kabisa unajua mpaka kitabu cha mungu. Wewe aupo kwenye dalili za watu nafiki kabisa. Maana kwenye hadisi ya mtume Muhammad anasema. Ayatu li munafiki thalatha. Maana yake dalili za mtu mnafiki sipo tatu. Akiongea huonge uongo, akiaidi kitu hatimizi na tatu akiaminiwa hufanya iana. Lakini wewe haupo hata kwenye moja. Wewe si muongo na uliaidi kumuita kombo mdogo wako na umefanya kama ilivo. Sasa auonge uongo. Na nilikuamini siku hilo umuondoka na kombo au kufanya baya juu ya kombo. Wewe ni rafiki mzuri sana na jivunia kwa na ilo. Na sasa mimi soli langu linakujivi. Mimi nataka ku. Na kabla hajamalizia tukuongea dada ya kishe meji anaingia. Hamefunga kibwebu anasema toka toka toka, toka nakombia. Anamfukuza dada yangu. Akamshika anamombia toka kwenye nyumba ya kaka yangu. Alafu anamombia shemeji andika talaka umpe huyu. Akampa karatasi na peni na shanga kweli shemeji kavipokea. Anamuliza dada yake. Ya kukanda miziko hapi niweza kuandika fasta fasta. Dada mtu anamwambia kaka yake weka talaka juu ya mgongo wangu. Kandamizia hapo hapo andika fasta fasta umpe. Shemeji kweli akamwambia dada yake geuka. Dada mtu kageuka kweli na kakunja mgongo. Yaani dada mtu kweli ana hasira ya kwamba dada yangu aachike na aweze kuondoka pale. Wakati shemeji anaweka karatasi mgongoni mwa dada yake Mkunyembe akasema, oya rafiki yangu, mbona unakosea sana? 
Sasa unajua Mungu apendi binadamu asiweze kumsamehe mwenzie? Wewe huyu mmefunga naye ndoa. Wewe mume wake, huyu mke wako. Sasa kwa nini unataka kuvunja ndoa kwa kuruswa sira na ziwe sababu kwako? Wewe si muona wazazi wako? Wote wapo pamoja. Kuna mambo waliovumiliana, wakasameana na bado wanaendelea kuishi pamoja. Shemeji akakumbuka mama yake alitoka nje. Tena ya ndoa mara mbili. Na baba yake akamsamea yeye ajezaliwa. Akaona mkunyembe anaongea maneno ambayo kashawahi kuadisiwa story za wazazi wake. Shemeji, karatasi inamdondoka. Na peni ikaanza kumdondoka kwa maneno ya mkunyembe. Masai akashangaa tu. Maneno tu yameangusha karatasi na peni. Akazidi kupata somo juu ya mkunyembe. Ila dada wa Shemeji bado alikuwa na sira mno. Kamshika dada. Mkunyembe akasema Kwenye Biblia Hosea 14 mstari wa kwanza mpaka wa pili unasema E Israeli mrudie Bwana Mungu wako maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako Nachukueni maneno pamoja nanyi mkarudie Bwana mkamwambie Ondoa maovu yote uyataka bali yaliyo mema na hivyo basi tutakavotoa sadaka za midomo yetu kana kwamba ni ngombe Maneno ya mkunyembe na maandiko yalimfanya dada wa Shemeji amwache dada amangalie mkunyembe Mkunyembe akamuuliza wewe mwema kwenye matendo yako Dada wa Shemeji akaanza kulia badala ya kujibu Alipomaliza kulia akasema mimi si mwema na ninatakiwa ni mche Mungu niwe mwema kaka Mkunyembe wewe ulivo auonyeshe kabisa kama unamjua Mungu kwenye roho yako. Hakika nimejifunza kwa matendo ya Mungu kweli ni mkubwa. Mkunyembe akasema, Mungu hakuna asetambua. Eti kwamba yupo. Bali watu wamejawa na viburi kwenye mioyo yao. Na ndio maana kiburi kinaleta kusahau. Ila ikifika Jumapili utaona kanisani watu wanapiga kengele. Kukustua wewe mwanadamu njoo kanisani tumombe Mungu pamoja. Ijumaa utakutana na adhana inalia sana. Tofauti na siku nyingine kabisa zote zina maana kwamba inapigwa adhana mbili kwa swala. Ya Ijumaa lakini sababu ya kiburi cha wanadamu utasikia kwamba Muislamu mzima anasema Mwarabu huyo. Mwingine unastuka. Utaisi kama kaguswa na adhana sasa anataka kwenda msikitini. Unamuliza vipi mbona umestuka? Uliposikia azana tu. Wewe uneuliza sasa. Moyoni unasema asante Mungu. Leo mja huyu anataka kwenda msikitini sasa sikia jibu lake. Nimestuka mimi nilizani saa saba, ah, kumbe leo Ijumaa. Ndio kwanza saa sita maana saa saba natakiwa nikatoe mkeka. Wewe uneuliza swali unazani anataka katoe mkeka apeleke msikitini? Unamuliza tena. Kwani msikiti haina mkeka upande huu? Atakwambia wewe mtoto wa kijijini na maanisha mkeka naenda kubeti. Wewe vipi bwana? Ukisikia azana ile ya saa saba kasoro tulizoea basi wewe ni stuwe. Hapo ndio utajua kiburi cha mwanadamu kuwa azana ndio huwa inamkumbusha yeye kwenda kucheza kamari. Kuna mwingine azana alfajiri ndio inamwamsha apande juu ya mwanamke wake wenye wanasema eti cha mwisho. Viburi ndio vimwajia binadamu na kuchukua mambo ya Mungu kabisa kuyafanyia mdhaa. Unaona kuna mtu anakwenda kanisani na kimini. Wanajua kabisa kanisani atukai kama Waislamu. Wanaume mbele wanawake nyuma. Basi tunakaa pamoja. Wewe unazo akili kweli unakuja mapaji ya pwazi. Ni yeye yako ni nini uwatoe watu kwenye imani au udhalilishe kanisa? Mwanamke kama huyu ukimwona kanisani ndani yake basi kuna shetani. Anataka umwambie so vizuri apate sababu ya kutokuja kanisani. Binadamu tumejawa na viburi sana. Mimi nasema hakika. Ukitaka kesho mzuri itengeneze leo. Huyu kombo kamsikiliza mama yake. Leo unamuona ana roho nzuri. Basi mzuri mzazi wake. Wazazi wangapi sasa hivi wanaweka watoto wao chini na kuweza kufundisha hekima? Asilimia kubwa wazazi wao wapo bize na mtoto. 
unakuta mtoto analelewa na mfanyakazi au kama mtu yupo nyumbani kazi yake kubwa kuhakikisha kwamba amekula ameshiba basi yani anamjaza tumbo lakini ataki kumjaza madini ya hekima kichwani kwake wewe mzazi wako alikufundisha nini kwenye maisha haya swali hilo nakuuliza mimi ile ile swali aliulizwa dada yake shemeji Dada yake Shemeji akalia sana akasema kweli. Mama yangu akuwahi kunifunza chochote ila mkunyembe na shukuru sana umenikumbusha kitu. Hata nikiwa na mwanangu nitamweka chini nimwambie maneno ya hekma. Awe kama kombo. Hakika kombo ni binti aliyemsikiliza sana mama yake. Mama akapiga simu. Shemeji akapokea akamwambia yote yaliweza kujiri. Mama akasema kombo amekuwa mtoto mzuri sana, amejua maneno ya mwisho niliweza kuongea. Na tena nikiwa na hasira ila akuyachukulia. Ila yale nilomweka chini akayasikia. Namshukuru mwanangu kwa kunisikiliza. Na watakia maisha mema yenye baraka. Huyo dada yake kama hajapata funzo juu ya hili lililotokea, sijui ni seme nini. Basi mama alikata simu. Shemeji alimsamea dada baada ya kumpima yupo sawa ajaathirika. Na dada akabadilika kabisa akawa mcha Mungu. Na mtu mwenye upendo wa dhati kwa mumewe. Shemeji alinipeleka katika kozi ya ushonaji na tukawa tunaishi kwa upendo mzuri wote tunamcha Mungu. Mpaka masai ndani ya nyumba na baraka zilijaa kabisa. Moyoni nikasema aya yote yamekuja kwa sababu nimemsikiliza mama. Nikasema moyoni hata siku nikiwa na mtoto ama nikiwa na familia yangu basi nitakaa na mwanangu. Na wewe ongea na mwanao kizazi kijacho kiwe na upendo. Kimtambue Mungu na kisiwe cha kikatili. Basi mimi sina la ziada na hasante kwa kupamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ya hadithi hii inaitwa na kusikiliza mama. Naamini umejifunza mengi sana. Na kama umeipenda na kuifurahia, basi naamini kuiona komenti yako ikiwa njema sana hapo mwisho. Basi hapa ndio mwisho wa simulizi yetu inaitwa na kusikiliza mama. Na mwandishi wa simulizi yetu hii ni Jogopoli, mtu mbadi sana. Kwa na namba 0657747735. E bwana, mimi naitwa Elnai the Fantastic. Nambari ya simu ya ofisi ni 0677062012. Asante sana na usikose kusubscribe channel zetu. Smix Media, simulizi fupi. Simulizi Mix Ama download app itwayo S Mix app E buwane utatupata ki VIP Ama VVIP Asante sana, bye